নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী প্রবোধ ঘোষের উপন্যাস এখানে মৃত্যুর হাওয়ার তৃতীয় এবং অন্তিম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় প্রচুর গল্প অলরেডি আপলোড করা আছে চ্যানেলের পেজে গিয়ে ভিডিও লিস্ট থেকে বা প্লে লিস্ট থেকে নিজের পছন্দ মতো গল্পটা চুজ করে নিয়ে ক্যাচ আপ করতে থাকুন এই বইয়ের কোনো লিঙ্ক দেওয়া সম্ভব নয় কারণ এই বইটি এতটাই পুরনো যে এর কোনো হার্ড কপি বোধ হয় অবশিষ্ট নেই আমাদের সকল সাবস্ক্রাইবারদের মনে করিয়ে দিই আমাদের এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কার ডিসকর্ড পেজের কথা এই ভিডিওর তলায় কিন্তু আমাদের ডিসকর্ডের লিঙ্কটা দেয়া আছে ক্লিক করে চলে আসুন আমাদের ডিসকর্ড পেজে ওখানে যখন ইচ্ছে গল্প করুন আড্ডা মারুন এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কার বাকি সকল সাবস্ক্রাইবারদের সাথে এটার কোনো চার্জ বা শুল্ক লাগে না ইটস কমপ্লিটলি ফ্রি সো চলে আসুন আমাদের ডিসকর্ড পেজে ইউটিউবে গল্প শুনুন আর ডিসকর্ড পেজে এসে গল্প করুন এখনও অবধি আমরা শুনলাম যে সুন্দরবনের একটি ছোট্ট গ্রামের রায়বাড়ির রহস্য গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে আমাদের শিবির ডিটেকটিভ এজেন্সির দুই এজেন্ট বিভূতি এবং রবিশঙ্কর খুব ভয়ানক একটা এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে গেছে তারা সাহস করে খুঁজে খুঁজে কুয়োর তলা দিয়ে যে সুরঙ্গ গেছে রায়বাড়ি তার মধ্যে ঢুকেছিল সেখানে ঢুকে একটার পর একটা ভয়ানক এক্সপিরিয়েন্স তাদের হয় প্রথমত অন্ধকার তার উপর সারি সারি দরজা দরজাগুলোর পরপাস তারা বুঝতে পারে না আলটিমেটলি তারা দেখতে পায় একটা চীনা লোককে এবং সুটকেসের মধ্যে মানে বড় একটা ট্রাঙ্কের মধ্যে একটা বিকলাঙ্গ ছেলেকে বিকলাঙ্গ ছেলেটার মুখে ক্রুর হাসি এসব দেখে বিভূতি আর রবিশঙ্কর প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় কোনো রকমে ভোর হতে হতে তারা সুরঙ্গ থেকে বেঁচে বেরোতে পারে বেরিয়ে দেখে তারা পৌঁছে গেছে স্টিমার ঘাটে কোয়েন্সিডেন্টালি সেদিনকেই শিলার পৌঁছনোর কথা শিলা পৌঁছে রায়বাড়ি চলে যায় বিভূতি আর রবিশঙ্করের সাথে সৌদামিনীর শরীর এখনও বেশ খারাপ এদিকে রাত্রিবেলা যে চৌকিদারকে কুয়োর পারে রেখে বিভূতিরা গেছিল সুরঙ্গর ভেতরে সেই চৌকিদারের ওপরেও নাকি রাত্রে ভূতের অ্যাটাক হয়েছে সে ভিড়মি খেয়েছে এখনও অজ্ঞান নিজেদের মধ্যে কথা বলে এবং রবিশঙ্করের টুকে আনা কিছু সংকেত কাগজের টুকরো দেখে শিলা ঠিক করে যে রবিশঙ্কর আর বিভূতির যাওয়া উচিত কলকাতায় সেখানে রবিশঙ্করা যেখানে অফিস করেছে সেই ঘরে আগে যে চীনা লোক থাকত ভাড়া সে হয়তো এই সংকেতগুলোর কিছু ক্ল্যারিফিকেশন দিতে পারে দ্বিতীয় পর্বের শেষে আমরা শুনলাম যে বিভূতি আর রবিশঙ্কর চলল কলকাতায় শিলা একাই থেকে গেল রায়বাড়িতে সৌদামিনীর শোচনীয় অবস্থা সে মাঝে মাঝে জেগে উঠছে উল্টো পাল্টা বকছে সে নাকি আন্দাজ করতে পেরেছে কালীশ্বরীকে কে বা কারা মেরেছে সত্যি কি উল্টো পাল্টা বকছে সৌদামিনী নাকি কোনো সাংকেতিক কথাবার্তা বলছে সেটা এখনো বোঝা যাচ্ছে না আর এটাও বোঝা যাচ্ছে না যে মাঝে মাঝে শিলাকে এরকম খুশি খুশি লাগছে কেন সে ঠিক কি বুঝতে পেরেছে বিভূতি আর রবিশঙ্করকে সে বলেছে তারা কলকাতা থেকে ফিরলে তার অনেক কথা আছে তাদের সাথে দেখা যাক এই কেসটা আমাদের ব্র্যান্ড নিউ ডিটেকটিভস বিভূতি রবিশঙ্কর আর শিলা মিলে কিভাবে সলভ করে শুরু করছি এখানে মৃত্যুর হাওয়ার তৃতীয় এবং অন্তিম পর্ব সকালে একবার দেখেছে কিন্তু সন্ধ্যার আগেই শিলা আবার ঘুরে দেখে এলো কালীশ্বরী শোয়ার ঘর উঠান কুয়োরধার উঠানের ঘর গড়ের একতলাটাও ভালো করে দেখে সে উঠে এলো উপরের দালানে থানা থেকে চৌকিদার এসেছিল সীতারাম লেহাই হলো তার সঙ্গী রাত্রে তারা থাকবে উঠানের ঘরে লণ্ঠন ও লাঠি নিয়ে পালা করে জাগবে আর পাহারা দেবে শিলা বলে দিল কোর ওপরও তারা যেন নজর রাখে গড়ের সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে সামনের দালানে থাকবে নুনিয়া 
পেছনের দালানি ভোজুয়া সৌদামিনীর ঘরে থাকবে শিলার নিজে বিকেলের দিক থেকে সৌদামিনী একটু ভালোবাসেন দুধ খেয়েছেন শিলার সঙ্গেও তার পরিচয় ও কথা হয়েছে এই অনাত্মীয়া মেয়েটির মধুর ব্যবহারে সৌদামিনী মুগ্ধ হয়ে গেছেন সন্ধ্যার পরেই দুর্বল শরীরে সৌদামিনী ঘুমিয়ে পড়লেন ভোজুয়াকে সেখানে রেখে শিলা নেমে এলো রাজবাড়ির পুব দিকে যেখানে নুনিয়া লেহাই কারফিউ এরা থাকে কারফিউ এর ঘর ভাঙা পড়ে আছে বিশেষ কিছুই নেই একটা তক্তপোষ একটা ভাঙা টেবিল একটা বেঞ্চি কতগুলো কাপড় চোপড় ঘরের সামনে খানিকটা ঘাসের জমি তারপরেই উঠানে যাবার দরজা শিলা গেল আবার নাট মন্দিরের উঠানে ঘরে ঢুকে আবার লণ্ঠনের আলোয় কি যেন দেখতে লাগলো লোহার দরজাটায় দু একবার ঘা দিল কান পেতে শুনল দরজার তলায় দেয়ালের গা বেশ ভালো করে সে লক্ষ্য করল নুনিয়া তার রান্নাঘরে মহা উৎসাহে আহারের আয়োজন করছে শিলা তার অতিথি তাছাড়া ভোজুয়া ও চৌকিদারও আছে শিলার কথায় ও ব্যবহারে তার ভারী ভালো লেগেছে একটা চৌকি টেনে শিলা তার সঙ্গে গল্প করতে বসে গেল আচ্ছা নুনিয়া তোমার দিদিরানী সৌদামিনীর অসুখ কতদিন হয়েছে নুনিয়া বেশ বাংলা বলে বলল তিন চার বছর আগে একবার ফিটের অসুখ হয়েছিল এখন অসুখ হয়েছে মাসখানে খুব বেশি প্রথমে হয়নি ও ঘুমের ঘরে কথা বলতেন দু একবার অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন সেই জন্যে রাতে আজকাল আমি তার কাছে থাকি খুনের রাতেও ছিলে শিলা জিজ্ঞেস করল নুনিয়া জানালো ও সেদিন খুব ঝড় বৃষ্টি ছিল দিদিরানী বলেছিলেন বৃষ্টি যদি বাড়ে তাহলে তাকে আসতে হবে না দিদিরানী লোক খুব ভালো কিন্তু ছোট বৌরানী কালেশ্বরী ভারী রাগে ছিলেন গায়ে জোয়ান মরদের মতো জোর ছিল সকলেই ভয় পেত একবার একদল বেদে ও বেদে নিয়ে এসে বোনের মধ্যে তাঁবু ফেলে তাদের একটি ছোট মেয়ে হারিয়ে যায় কারফিউকে সন্দেহ করে তারা রাজবাড়ি চড়াও করে কিন্তু বৌরানী একাই চাবুক মেরে তাদের হটিয়ে দিয়েছিলেন কারফিউকে তিনি খুব পছন্দ করতেন কেন বলো তো শিলা জিজ্ঞেস করল নুনিয়া সঠিক কিছু বলতে পারল না বলল বৌরানী খুন হতে কারফিউ খুব রেগে গিয়েছিল একদিন রাতে সে দেখে কারফিউ নেমে আসছে রাগে গজগজ করতে করতে বোধহয় দিদিরানীর সঙ্গে তদন্তের ব্যাপার নিয়ে তর্ক করছিল শিলা আশ্চর্য হল কারফিউ সৌদামিনীর সঙ্গে দেখা করেছিল এ কথা সে শোনেনি বিভূতিরাও নিশ্চয়ই জানে না নুনিয়ার সঙ্গে এমন আলাপ জমিয়ে কেউ বোধহয় গল্প করেনি সে আপন মনে কথা বলতে লাগল আচ্ছা নুনিয়া তোমার বৌরানী রাত্রে কাউকে বাড়িতে থাকতে দিতেন না কেন জানো নুনিয়া ঠিক বলতে পারল না একটু ভেবে সে বলল কফিউ একবার খুব মাতাল হয়ে লেহাইয়ের কাছে বলেছিল বৌরানী নাকি কখনো কখনো সারা রাত পুজো করেন শিলা মন দিয়ে শুনল কথাটা আচ্ছা তোমার বৌরানীর সঙ্গে দিদিরানীর খুব ভাব ছিল নুনিয়া বলল মোটেই ছিল না বৌরানী প্রায়ই ঝগড়া করতেন কিন্তু দু তিন মাস থেকে দুজনের মধ্যে অনেকটা ভাব হয়েছিল এমনকি দিদিরানী তিন চার দিন রাতে বৌরানীর কাছে ছিলেন শিলা আবার আশ্চর্য হল হঠাৎ দুজনের বিরোধ মিটে গেল কি করে নুনিয়া আপন মনেই অনেক কথা বলে চলল তার বিশ্বাস রাজবাড়িতে সাপ লেগেছে দিদিরানীও বাঁচবেন না তাহলেই এই বাড়ির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঘুচে যাবে সে দেশে চলে যাবে দিদিরানীর কি এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় হবে বাড়ির মালিক হঠাৎ কি ভেবে শিলা বলল আচ্ছা নুনিয়া তুমি নাট মন্দিরের উঠানে বা বাড়ির ভেতরে কখনো মাসির শব্দ শুনেছিলে নুনিয়া চমকে শিলার দিকে তাকালো তুমি কি করে জানলে একটু থেমে সে বলল ও লেহাইও এ শব্দ শুনেছে আওয়াজটা যেন কুয়ো থেকে ওঠে লেহাই এ কথা কারফিউর কাছে বলতে কারফিউ ভয়ানক রেগে গেছিল কারফিউ লোকটা খুব খারাপ নুনিয়ার ধারণা এই বাড়িতে ভূত আছে ভূতই বৌরানিকে খুন করেছে আর কারফিউকে যখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তখন কারফিউকেও খুন করেছে নুনিয়া উননের ধারে বসে রুটি শেখছে শিলা ভাবতে লাগল কে বাঁশি বাজায় কে রামভক্তের গলা চেপে ধরেছিল 
সুরঙ্গে বিভূতিরা কাকে দেখল এরা কি একই লোক খড়ির আঁচড়ের সংকেত থেকে এসব সমস্যা বোঝা যাবে কি যেন মনে হলো শিলা জিজ্ঞেস করলো নুনিয়া তোমার দিদিরানী খাট থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন তো তখন তোমাকে ডাকেননি নুনিয়া বলল হয়তো তিনি ডেকেছিলেন কিন্তু তার ঘুম বড় বেশি শুনতে পায়নি কাল রাতে বাবুরা তাকে সজাগ থাকতে বলেছিলেন কিন্তু তবু সে ঘুমিয়ে পড়ে কাল অবশ্য ঘুম খুব গভীর হয়নি একবার জেগে তার মনে হয়েছিল ঘর যেন অন্ধকার হয়তো চোখ বুঝিয়েছিল শিলা খুব মন দিয়ে কথাগুলো শুনল আবার জিজ্ঞেস করল আচ্ছা অজ্ঞান হয়ে দিদিরানী কোথায় পড়েছিলেন একটু বলো তো নুনিয়া বুঝিয়ে দিল খাট থেকে একটু দূরে সোদামিনী উপুর হয়ে শুয়েছিলেন পা দুটি পেছনের দরজার দিকে মাথাটি খাটের দিকে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগেছিল হাত ছড়ে গেছিল শিলা ভাবছে চিন্তাগুলো যেন এলোমেলো হয়ে আসছে সারাদিন আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল রাত্রে কিন্তু মেয়ে গেল আহারাদের পর গড়ের দোতলায় শিলা ভজুয়া ও নুনিয়া যখন সমবেত হল তখন বৃষ্টিও শুরু হয়েছে রাত যত বাড়তে লাগল হাওয়ার জোরও বাড়ল সোদামিনী ঘুমিয়ে আছে শিলা গায়ে হাত দিয়ে দেখল জ্বর প্রায় নেই ঘরের কোণে লণ্ঠনটা কমিয়ে বসানো আছে নুনিয়া ও ভজুয়াকে ঘুমোতে বলে শিলা ইজি চেয়ারে বসে রইল কি হবে কি করে এই সর্বনেশে রহস্য শেষ হবে একটা ভয়ানক সন্দেহ শিলার মনে ধোঁয়ার মতো জমে উঠল মনে হলো সে যেন অনেকটা আন্দাজ করতে পারছে কিন্তু তার সন্দেহ যদি সত্যি হয় তাহলে তো ভয়ানক ব্যাপার রাত অনেক হয়েছে ঘর নিস্তব্ধ সকলে ঘুমোচ্ছে শিলার কিন্তু ঘুম এলো না কোথায় যেন গুঙা নিঃশব্দ হচ্ছে বোধ হয় কোনো পাখির ডাক শিলার বুকটা একটু কেঁপে উঠল হঠাৎ কি ভেবে মনে জোর করে টর্চটা হাতে নিয়ে সে পেছনের দালানে চলে গেল টর্চের আলো ফেলে শিলা এগোতে লাগলো একবার ভাবল ভোজুয়াকে ডাকে আবার এগিয়ে এলো বাঁদিকে ঘরের পর ঘর চলে গেছে উত্তর দিকে ডান দিকে কয়েকটা জানলা নিচে সৌদা মেনের উঠান উঁচু দরজাগুলোয় পুরো ধুলো জমে আছে ঘরগুলো ব্যবহার হয় না এই অংশের শেষে ছাতে উঠবার সিঁড়ি সিঁড়িটা কাঠে তিন দিকেই দেয়াল উত্তর দিকে দেয়াল বন্ধ তারপরেই নাট মন্দিরের উঠান নিচে একতলায় বা ওপরে কোনোখান দিয়েই সেদিকে যাওয়া যায় না ঘরগুলোয় তালা লাগানো কয়েকটা জানলা খোলা চচের আলোই কিছুই চোখে পড়ল না শিলা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল বাড়ির চারধারের গাছগুলো ঝড়ে যেন খেপে উঠেছে বৃষ্টির শব্দে কানে তালা লেগে যায় মেঘের ডাকে শিলার রক্তে যেন উত্তেজনা ঠেউ উঠল সিঁড়িটা সোজা উঠে যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে অনেকটা জায়গা সেখানে পা ফেলে শিলা চমকে উঠল কীরকম যেন একটা ফাঁপা আওয়াজ যেন কাঠের তলাটা ফাঁকা শিলা কাঠের ওপর টর্চের আরও ফেলে লক্ষ্য করতে লাগল বেশ বড় জায়গা সাত আটজন লোক আসতে পারে কাঠের প্রায় মাঝামাঝি কয়েকটা কবজা এক লাইনে পাশাপাশি রয়েছে শিলা তাড়াতাড়ি নিচের ধাপে নেমে ছুঁকে পড়ল দেখল নিচের ধাপের খাড়া গায়ে বাক্সের ডালার মতো ছিটকিনি লাগানো রয়েছে ওপরের ধাপের কাঠের খানিকটা কবজায় লাগানো ডালার মতো খোলা যায় উত্তেজনায় শিলা কাঁপতে লাগলো এটা নিশ্চয়ই সুরঙ্গের একটা গুপ্ত পথ শিলা একবার ভাবল ফিরে যায় একবার ভাবল 
ভোজুয়াকে দেখে আনে কিন্তু ধৈর্য রইল না তাড়াতাড়ি ছিটকিনি খুলে ডালাটা সে তুলে দিল এক ঝলক বদ্ধ হাওয়া মুখে এসে লাগল টচের আলোয় চোখের সামনে একটা শিল শিলা কেমন অন্য মনস্ক হয়ে পড়ল মনটা উদাস হয়ে গেল কিছু মনে রইল না শুধু মনে হতে লাগলো এই জরাজীর্ণ বাড়িটার কথা কত বছরের কত গোপন রহস্য নিয়ে এই বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে শিলার মনে হলো কোথা থেকে একটা শব্দ আসছে অদ্ভুত উদাস একটা সুর সুরটা যেন মাটির নিচ থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে কি অদ্ভুত সুর মনে যেন মোহ আনে যেন সুরের মধ্যে অজস্র মৃত্যুর ইঙ্গিত ঝরে পড়ে বাইরের ঝড় জলের শব্দ ও মেঘের ডাক হয়ে গেল পটভূমি কানে বাজতে লাগলো বহু দূর থেকে ভেসে আসা মৃত্যুর এই ক্ষীণ সঙ্গীত জলাভূমির ওপর মেঘের ছায়া নেমেছে হাওয়ার পাকে পাকে বিষণ্ণ সুর মন্ত্র মুগ্ধের মতো শিলা টর্চ হাতে নামতে লাগলো সরু সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে নেমে চলেছে শিলার শরীর টলছে তবু সে নেমে চলল দোতলা থেকে একতলায় একতলা থেকে মাটির নিচে বাসির আওয়াজ মিলিয়ে গেছে শুধু তার নিজের পায়ের শব্দ সিঁড়ির ধাপ শেষ হয়ে ভিজে মাটি আরম্ভ হল খানিকটা দূর সুরঙ্গের পথে এগিয়ে শিলা থমকে দাঁড়াল দেখল জায়গায় জায়গায় রক্তের দাগ শুকিয়ে উঠেছে শরীরটা হঠাৎ দুর্বল হয়ে গেল আর এগোবার সাহস হল না শিলা ফিরে চলল মনে হলো পেছনে অনেক দূরে কার যেন পায়ের শব্দ ভয়ে শিলার শরীর হিম হয়ে এলো তারপরেই সে যন্ত্রের মতো সিঁড়ির দিকে ছুটল পেছনে পায়ের শব্দ ছুটে আসছে পাগলের মতো শিলা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আরম্ভ করলো পালাতে হবে পালাতে হবে পেছনে তাকাবার সময় নেই টর্চের আরো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে কখনো সিঁড়ির ধাপে কখনো সিঁড়ির ছাতে সিঁড়ির পাশের দেয়ালে একটা লোহার টর্চা শিলা বুঝল পায়ের শব্দ আরও কাছে এসে গেছে নিচ থেকে একটা হিংস্র নিঃশ্বাসের আওয়াজ আসছে হঠাৎ ছুরির ফলার মতো ধারালো একটা চিন্তা শিলার মনকে যেন কেটে দিল যদি কেউ সিঁড়ির পথ বন্ধ করে দেয় যদি কেউ অন্ধকারে দোতলা সিঁড়ির কাছে তার জন্য অপেক্ষা করে শিলার পা দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগলো কিন্তু ভাববার সময় নেই পেছনে কে যেন লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে আর একটু আর একটু হঠাৎ একটা বিশ্রী হাসির শব্দে শিলার যেন দম বন্ধ হয়ে গেল সিঁড়ির ধাপটা থেকে লাফিয়ে বাইরে এলো শিলা এসেই শিলা কাঠের ডালাটা ফেলে দিল এক মুহূর্তের জন্য টর্চের আলোয় সুরঙ্গে সিঁড়ির কয়েক ধাপ নিচ থেকে একটা কুৎসিত হাত দেখা গেল কাঁপতে কাঁপতে কোনো মতে ছিটকিনিটা লাগিয়ে শিলা ছুটে দালানে নেমে এলো খোলা জানলা দিয়ে দালানে শিলার মাথা মুখ ঝড়ের ছাপটায় বৃষ্টির জলে ভিজে যাচ্ছে তখনও সে ছুটে চলেছে দূরে সৌদামিনীর ঘরের আলো একটার পর একটা দরজা বাইরের শুং শুঁ শব্দে হাওয়া পাক খাচ্ছে মেঘের ডাকে আকাশ ভেঙে পড়ছে গাছের পাতায় মাটিতে দেয়ালে ছাতে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ কোনো মতে ঘরে ঢুকে শিলা ইজি চেলে এড়িয়ে পড়ল
সৌদামিনী ঘুমের ঘরে অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বলে বিছানায় পাশ ফিরলেন শিবিরের অফিসে উঠে রবিশঙ্করকে সেখানে রেখেই গেলাম ডাক্তার মিত্রের সঙ্গে দেখা করতে সৌদামিনীর রোগ সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা হলো কিন্তু এর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এত কম জানি যে এই মনস্তত্ব ঘটিত ব্যাধির সুবিধা মতো বিধান করা গেল না ডাক্তার মিত্র কয়েকটা ওষুধের নাম করলেন কিন্তু বিশেষ করে বললেন সৌদামিনীর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের ওপর নজর রাখতে আহারাদির পর বিশ্রাম করে আমরা ছাতাওয়ালা গলির চিনে পাড়ায় যখন এসে পৌঁছলাম তখন সন্ধে হয়ে গেছে দুদিকে দোকানের শাড়ি রাস্তার ওপরেই চিনে মেয়েরা দাঁড়িয়ে গল্প করছে ছোট ছোট চিনে ছেলে মেয়েরা রঙিন ছিটের কোর্তা ও পাজামা পরে ছোটাছুটি করছে একটা হোটেলের সামনে এসে রবিশঙ্কর দাঁড়ালো কাজের জানলার পেছনে অনেক রকম পশু পক্ষী ছাল ও পালক ছড়ানো অবস্থায় ঝুলছে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে দরজার ঠিক ওপরেই একটি পরিচ্ছন্ন সাইনবোর্ডে ইংরেজিতে লেখা ম্যান্ডারিন ক্যাফে ইলেকট্রিকের আলোয় ছোট ঘরটি ঝকঝক করছে ফিকে সবুজ রঙের দেয়ালের ধারে সাদা মাবলের ছোট ছোট টেবিল দুজনে ঢুকলাম ভেতরে ঘরের শেষ দেয়ালে একটা দরজা পর্দা ঝুলছে পেছনে বোধ হয় রান্নার আয়োজন ভালো মাখন ও মুরগি সংযোগে কোনো উপাদেয় খাদ্যের গন্ধ বাতাসে ভেসে এলো পর্দার পাশে কাউন্টারের কাছে একরাশ ফুলের পেছনে বসে একটি ছোট্ট চিনে মেয়ে মোজা বুনছিল আমাদের দেখে এগিয়ে এলো রবিশঙ্কর বলল কাটলেট আর কফি তোমাদের এখানে লাউটুং থাকে ডেকে দাও তো হ্যাঁ মেটে একটু হেসে সাদা কাঠিতে বেঁধা পশমের গোলা ও মোজাটি নিয়ে পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল ঝকঝকে কাঁচের জার বোতল প্লেটের শাড়ি চোখে পড়ল একটু পরেই মধ্যবয়সী একটি চীনের স্ত্রীলোক খাবার নিয়ে এসে জানালো লাউটুং আসছে কাটলেটে কামড় দিয়েছি এমন সময় লাউটুং পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকল রবিশঙ্করের সঙ্গে ভাঙা হিন্দিতে সে বেশ গল্প জুড়ে দিল আমরা তাকে খেতে বললাম খেতে খেতে সে অনেক কথা বলতে লাগল হোটেলওয়ালা তার ভগ্নিপতি নাম চাংটু চিনে মহলে চাংটুকে সকলেই চেনে সে চিনে স্কুলের একজন মেম্বার আরও দু চার কথার পর রবিশঙ্কর পকেট থেকে চিনে হরফের কাগজখানা বার করল বলল টং এই এই কাগজে কি লেখা আছে একটু বলো তো আমার এক বন্ধু আসলে তোমাদের ভাষা শিখছে আমার কাছে এটা লিখে পাঠিয়েছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না লাউটুং কাগজটা দেখে অবাক হয়ে গেল উত্তেজনায় আমাদের বুক কাঁপছে রবিশঙ্কর আবার জিজ্ঞেস করল কি হল কে লেখা আছে টুং একটু চুপ করে থেকে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল ভাইও কথা নয় মুটি ও দর্জি ওয়াংফুর কাছে যাও আমি বললাম ওয়াংফু বলে সত্যি কেউ আছে নাকি ভালো কথা নয় কেন টুং বলল সে নিজে কাঠের কাজ করে ওয়াংকে ভালো করে চেনে না তবে একজন ওয়াংয়ের কথা শুনেছে সে লোক খারাপ তার ভগ্নিপতি চাংটু ঠিক খবর দিতে পারে টুং উঠে গেল তাকে ডাকতে আমি বললাম সুরঙ্গের ঘরে চিনে কুলির আবির্ভাব বোঝা গেল এবার কিন্তু তুমি ওয়াংয়ের খোঁজ কলকাতায় করছো কেন বলো তো বুঝতে পারছি সুরঙ্গের ঘরে আফিম কোকেনের গুদাম আছে কোনো চিনে দর্জি ও মুচি সুন্দরবন অঞ্চলে তো থাকে না তাহলে তো লাহিরি খোঁজ পেতেন আমার বিশ্বাস ওয়াংয়ের হাত দিয়েই এসব জিনিস কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে চিনে হরফের মানে তো বোঝা গেল কিন্তু বাক্সের মধ্যে সেই ছেলেটা দুজনে খানিক্ষণ এই নিয়ে আলোচনা করলাম সেই ছোট মেয়েটি তার আরও ছোট ভাইটিকে নিয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালো মুখে হাসি বোধ সে জানতে পেরেছে তার মামা টুংয়ের সঙ্গে আমাদের আলাপ আছে একটু পরেই টুং চাংটুকে নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল চাংটুর বেশভূষায় মনে হলো সে একটু অবস্থাপন্ন চিনে মোটা সোটা চেহারা গায়ের রঙও উজ্জ্বল কোর্তা ও পাজামা দামি কাপড়ের গোল মুখটিতে ছোট ছোট চোখ দুটি প্রায় অদৃশ্য পরিচয় পালা শেষ হলে রবিশঙ্কর তাকে জিজ্ঞেস করলো সে ওয়াংকে চেনে কিনা চাং গম্ভীর হয়ে বলল কেন বলুন তো 
তার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই তবে আমি জানি সে লোক বড় খারাপ খারাপ কেন সে তো মুচি আবার দর্জির কাজও করে তার বাড়ির নিচের একটা ঘরে জুতো দোকান আর একটা ঘরে দর্জির কিন্তু সে নিজে মুচিও নয় দর্জিও নয় তার অন্য ব্যবসা আছে শুনেছি তার আফিম কোকেনের আদা আছে তাছাড়া সে গুন্ডা দলে সদার এরকম বদমাস লোকের সঙ্গে মিশতে যাবেন না বিপদ হতে পারে টুং বলল চাং আবার বলল আমি শুনেছি পুলিশ তার ওপর নজর রেখেছে শুধু ঘুষের জোরে সে ব্যবসা চালাচ্ছে আমি একবার তার আফিমের আড্ডায় যেতে চাই দেখবার বড় শখ কোথায় থাকে সে যেরকম করে হোক যাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে সর্বনাশ যা ভেবেছিলাম তাই শঙ্করের জেদ হয়েছে আর উপায় নেই চাংটু ও লাউটুং দুজনেই বোঝাতে লাগলো অনেক বারণও করলো কিন্তু কোনো ফল হলো না আমি চুপ করে রইলাম ভাবলাম রাস্তায় বেরিয়ে যদি ওকে বোঝানো যায় শেষে চাং বলল বেত আপনার শখ হয়েছে যান তবে খুব সাবধানে থাকবেন আর তার প্রায় খুন দখম হয়ে থাকে বৌবাজার স্ট্রিট ও বেন্টিং স্ট্রিটের মধ্যে ও কয়েকটা আড্ডা আছে প্রথমে বেন্টিং স্ট্রিটে দেখতে পারেন তবে ঢুকতে পারবেন কি না জানি না হয়তো অপরিচিত লোককে ঢুকতে দেয় না কিভাবে কোথা দিয়ে ঢুকতে হয় তাও ঠিক জানি না চাং বুঝিয়ে দিল বেন্টিং স্ট্রিটে কোথায় গিয়ে ওয়াংয়ের আড্ডার খোঁজ নিতে হবে খানিক দূরে যেতেই চাং ডাকল কাছে আসতে বলল একা যাবেন না ওয়াংয়ের কাছে গেলেও নিশ্চয়ই ঢুকতে পাবেন না বরং এক কাজ করুন সেনাকক স্ট্রিটে ইহুদি জেকব সাহেবের বাড়িতে যান শুনেছি তার সঙ্গে ওয়াংয়ের খুব খাতির আছে জেকবের এক চিনে চাকর আছে নাম কাইলুং সে প্রায় রোজ ওয়াংয়ের কাছে যায় গুন্ডা হলেও সে আমার পরিচিত আমি পাঠিয়েছি শুনলে সে নিশ্চয়ই আপনাদের নিয়ে যাবে সে সঙ্গে থাকলে কোনো ভয় নেই চাংকে আবার ধন্যবাদ দিয়ে গেলাম পথে রবিশঙ্করকে বোঝাতে অনেক চেষ্টা করলাম সে শুধু বলল কাগজে গিলে কাজে মনে আছে তো মুচি ও দর্জি ওয়াংফুর কাছে যাও আরে গিয়ে দেখা যাক না কি হয় রাতের পর রাত এক রাত শুকনো পাতা উড়ে যায় একটার পর একটা বহুদিনের পুরনো বেহালা সুরে রাতের পর রাত শুকনো পাতার আওয়াজ শোনে জোসেফ ভ্যাজারম্যান কত আত্মা সারা রাত তাকে ঘিরে থাকে রাতের শেষে শুকনো পাতার মতো তারা উড়ে যায় জেরুসালাম মানে বেহালার সুরে ভ্যাজারম্যান ডাকে জেরুসালাম সেই পবিত্র ভূমি তার স্বপ্নের স্বদেশ সন্ধ্যার আহার শেষ করে সরু কাঠে সিঁড়ি বেয়ে ভ্যাজারম্যান যখন নিজের ছোট ঘরটিতে আসে তখনই তার মনে শান্তি নামে টেবিলের ওপর একটি বড় মোমবাতি সে অন্ধকারী হাতড়ে হাতড়ে জ্বালে মোমবাতি সোনালি আলো জলে আর কাঁপে দেয়ালে দেয়ালে ছায়ান আছে শহরের অনেক উপরে চিলে কোঠার মধ্যে বসে ভ্যাসারম্যান ডাকে হে প্রভু এলোহেম মুক্তি আনো সময়ের কারাগার থেকে ঊর্ধ্বে ওঠো পাড়ার ইহুদিরা বলে অন্ধ পাগল জোসেফ ভবিষ্যৎ দেখতে পায় সোনালি আলোয় ভ্যাসারম্যানের মুখে নামে একটি গভীর প্রশান্তি একটি পরম অপেক্ষার ভাব ধর্মগ্রন্থ টালমার থেকে ভ্যাসারম্যান ঈশ্বরের বাণী উচ্চারণ করে যায় আর তার চারধারে অশরীরি আকাশচারী আত্মারা ঘিরে বসে হে প্রভু জেরুসালেমের স্বপ্ন সফল কর ভাঙো মাংসের প্রাচীর বন্দি মানবকে নিয়ে চলো তোমার জ্যোতির্ময় শূন্যের জগতে এই জোসেফের ভাই জেকব জেকব কিন্তু পাকা ব্যবসাদার শাইলকের বংশধর সেনেগক স্ট্রিটে তার বাড়ি রাস্তা থেকে ছোট দেখায় কিন্তু পেছনে সরু লম্বা নিচে বাইরের ঘরগুলোয় দোকান করেছে মুসলমানেরা পাশে সরু একটা দরজা লম্বা গলির মতো পথ চলে গেছে পেছনের উঠোনে পথের দুধারে শুধু প্যাকিং কেস আর খড়ের গাদা উঠানে বসে লণ্ঠনের আলোয় কাইলুং একটা বাক্স খুলছিল এমন সময় আমরা গিয়ে হাজির হলাম রবিশঙ্কর চাটুংয়ের কথা বলে ওয়াংয়ের আড্ডায় যেতে চাইল লুং বলল একটু পরেই সে জেকব সাহেবের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে ওয়াংয়ের কাছে যাবে তখন আমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবে কাইলুংয়ের সঙ্গে যখন ওয়াংফুর বাড়ির কাছে এসে পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় দশটা 
बेंटिंग स्ट्रीटर का एक सरु गलते घोराघुरी कर एक पुरानो भांगा बाड़ सामने एलम यही बाड़ मध्य जावर एक सरुपथ दोपाशे दूटी दोकान प्रकांड बाड़ पेचन दिक्ट विस्त्री रकम भांगा एर संगे लागान आकटी भांगा बाड़ी जनप्राणी नहीं चारदी अंधकार घर थे घरे सीढ़ी दिए उठे आर नेमे बहु आवर्जना और धूलर गादार ओपर पा फेले टर्चर आलो एक दरजार सामने इसे दाड़ कलुम एक मुचकी हेसे बोल आफिम ना कैन आफिम रविशंकर तड़ाड़ी उत्तर दिल बुझल लुंग मन कर नेशाखर लुंग दरजा धक्का दीते ही दरजा फाँक कर एक चीने मुख बाड़ाल लुंगता के चीने भाषा कि जान बोल तर भेतरे ठुकल रविशंकर जिज्ञेस कर लो लुंग चीने भाषा कि बोल से भांगा दाँतगुलो बार कर हेसे बोल बांगफुम का जाओ स्तम्भित हो ग कथाई तो सुरंग दरजा लेखा छो सामने एक लम्बा नीचू घर सिलिंग कैकटा लंठन झुलसे मिटमिटे आलोय नाना जतर लोक कैकटा टेबिले कलई करा थाल भात और माँस नहीं बस लुंगेर पेचन पेचन ए घर पेड़ घरे एलम पर्दा ठेले तरह पास घरे एस देखी चारदिक प्राय एके अंधकार घर को छोट एक लंठन बसान आस्त जानला बंध पास दिखे एक दरजा खोला तर मईला पर्दार फाँके ऊपरे उठवार काठे सीढ़ी देखा जा चार देवाले धारे अनेकगुली बेची और खाटिया घर मजखने एक तक्तपोषर ओपर सरु पाइप लागान कतगुलो हुकुर मत कि जान रही बुझल यी नेशार जंत्रपाति कैक जन लोक नेशाय अवश हो शुए पड़े घर हावा भारी हो उठे विस्त्री गंधे और धोएं लुंग हाथे ताली दीते ही एक जन चीने इसे हमारे दूटी आफिमर पात्र दिए गल निरूपाय पाइप नहीं बसल बेचीते लुंग बल ओपरे जुआर आड्डा से जापरे वांगर का एक आस पाइप टान भान को देवाले ठेस दिए दूजने बस रही खानिक पर एक लोक घरे ठुके सीढ़ दिखे एगिए एल लंठन आलो तर मुखे पड़ते चमके उठल स्टीमार घाटे से लोकटा से दिखे एक बार तक ओपरे उठे गल रविशंकर बोल चिंते पर तो एक बार ओपरे जो से हे देख योकटा निश्चय वांगर संगे देखा करते रविशंकर के जिज्ञेस कर लोरे जावा जा क्या लुंगे संगे जुआ खेलते जाबार मन भीषण अस्वस्ती होते लगल जदि क्यों एक बार सन्देह कर रक्षे नहीं निरस्त्र अवस्था ए रकम जैगे आसा उचित है सीढ़ी पायर शब्द हल लुंग नेमे एल रविशंकर चोक मेले बोल जुआर आड्डा जो चाह भांगा दाँतगुलो बार कर हेसे लुंग चल लोरे सरु सीढ़ी प्राय एके बारे अंधकार अनेक ओपरे एक लंठन चलते सीढ़ी दिए उठे सामने एक घर मजखने टेबिले ओपर एक चाका घुटसे कतगुल नम्बर लेखा टेबिल भर्ती दाड़िए खेला देखते लागल चाका घुरे चले तारा नोट हाथ बदल हे लोकगुलो बसे आदि मुखे कुछित लोभ मुखगुलो एक बार उज्जवल हो उठे आर कलो जाुंग बोल सर्दार आशे घरे भारी व्यस्त पास घर थे माझे माझे गलार शब्द आस हठात गंडगोल आरम्भ हो गल तर कैकटा चित्कार भारि कतगुलो जिनिस जान घर मेझे गड़िए पड़ल दरजा खुले के जान छूटे एल सीढ़ दिखे तरह पेचने एक चीने लंठन आलोय देखल तर कपाल दिए रक्त झरसे दूजने जराजुड़ी को सीढ़ी मुखे पड़े गल एक मुहूर्त मध्य की जो विपर्जय घटे गल ता भाषा बोझाना जाए ना चित मारामारी दरजा खोलार शब्द घरे टा नहीं गंडगोल बेधे गल सीढ़ी दिखे तक देखी अनेक हाथे छोड़ा रक्तपात आरम्भ हो हठात 
লাথি মেরে ঘরের লণ্ঠনটাকে যেন ফেলে দিল অন্ধকারের মধ্যে তখন বিভৎস কাণ্ড হতে লাগলো তারপর সিঁড়ির লণ্ঠনও ভাঙলো আমি ভয় কাঁপছি কখন আমার উপর ছোড়া এসে পড়ে শঙ্কর ও লুমকে বারবার ডাকতে লাগলাম কিন্তু চারদিকে চিৎকারের মধ্যে তাদের সারা পেলাম না মনে হলো সিঁড়ির কাছ থেকে ভিড়টা যেন অন্য দিকে সরে গেছে অন্ধকারে হাতে হাতড়ে সাবধানে পা ফেলে নিচে নামতে লাগলাম প্রতি মুহূর্তে ভয় এবার বুঝি কেউ এসে পড়ে এবার বুঝি কেউ এসে পড়ে নেমে দেখি নিচেও গন্ডগোল দেয়ালে গা ঘেঁষে সাবধানে এগোতে লাগলাম খুব কাছেই কে যেন চিৎকার করে পড়ে গেল আর একটা খুন হল দাঁড়িয়ে পড়লাম আরে হঠাৎ কে যেন হাত ধরে টানল বিভূতি নাকি আমি শঙ্কর তোমাকে তো খুঁজছিলাম এতক্ষণ চলো পালাই ভয় নেই সঙ্গে লুং আছে ডান দিকে চলো অনেক কষ্টে আমরা তিনজনে দরজার বাইরে এলাম তারপর টর্চের আলোয় কত ভাঙা ভাঙা ঘরের ভেতর দিয়ে কত উঠান পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে যখন রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম তখন রাত একটা আমরা দুজনেই অক্ষত আছি কিন্তু কাইলুংয়ের কপাল ফুলে ঢিবি হয়ে উঠেছে আর তার একটা হাত থেকে সামান্য রক্ত ঝরছে লুং দাঁত বার করে হেসে জানালো অনেক খুন হয়েছে কিন্তু ওয়াং ঠিক লাশ লুকিয়ে ফেলবে লুংকে বকশিস দিয়ে আমরা শিবিরের অফিসে ফিরলাম আমি বললাম অমরবাবুকে খবর দেওয়া দরকার এই আড্ডার সম্বন্ধে পুলিশ বেন্টিং স্ট্রিটের বাড়ির খোঁজ পেলেই যেরকম করে হোক নিশ্চয়ই এই আড্ডাকে ধরতে পারবে তাছাড়া সুরঙ্গের ঘরেও অনেক কিছু বেরোবে আমরা কালই চলে যাব যাবার আগে অমরবাবুর কাছে যাতে খবর পৌঁছোয় পুলিশ অফিসে সেই ব্যবস্থা করে যেতে হবে দিনের আলোয় গত রাত্রের ভয়ে অনেকটা কেটে গেল নুনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে শিলা আবার সারা বাড়িটা দেখে বেড়ালো সীতারাম ও লেহাইকে সে জিজ্ঞেস করল তারা কিছু লক্ষ্য করেছে কিনা তারা বলল যে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে চোখে বিশেষ কিছু পড়েনি তবে অনেক রাতে তারা একবার মাসির আওয়াজের মতো শব্দ শুনেছে নুনিয়ার সঙ্গে বাড়ির ভাঙা অংশটা পেরিয়ে শিলা খালের ধারে এসে দাঁড়ালো ওপারে ঘন জঙ্গল এপারেও বড় বড় গাছ ও ঝোপ সবুজ ঘাসের জমি গড়িয়ে নেমেছে খালের মধ্যে নুনিয়া অনর গোল কথা বলে চলেছে শিলা শুধু মাঝে মাঝে দু একটা কথা জিজ্ঞেস করছে চোখ রয়েছে খালের ধারে রাজবাড়ি পার হয়ে শিলা এগিয়ে চলল গত রাত্রে বৃষ্টিতে খালের জল আরও বেড়ে উঠেছে খালের ধারের জমি কোথাও খুব উঁচু কোথাও আবার নেমে গেছে নুনিয়া একবার জিজ্ঞেস করল বাবুরা কবে ফিরবেন শিলা বলল সে ঠিক জানে না এক জায়গায় জমিটা হঠাৎ ঢিপির মতো উঁচু হয়ে উঠেছে সেখানে প্রকাণ্ড একটা গাছ ডালপালায় গাছের তলাটা অন্ধকার হয়ে আছে খালের জল অনেক নিচ দিয়ে চলেছে গাছের তলা থেকেই জমি ঢালু হয়ে খালের জলে নেমেছে লম্বা ঘাসগুলো জলের ঘায়ে কাঁপছে জমির ওপর অনেকগুলো ঝোপ রয়েছে জল থেকে চার পাঁচ হাত ওপরে একটা ঝোপের তলায় কাঠের খোঁতা পাতা আছে শিলা থমকে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভালো করে দেখল নুনিয়াকে গাছতলায় রেখে সে ঝোপটার কাছে নেমে এলো উঁকি মেরে ঝোপটার ভেতরে ভালো করে দেখে সে ওপরে উঠে এলো নুনিয়া বলল ও দিদি এবার ফিরে চলো আবার কখন বৃষ্টি নামবে গড়ের দোতলায় ফিরে এসে শিলা সৌদামিনীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলো তাকে জানালো যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে ছেলে দুটি কলকাতায় গেছে দু এক দিনের মধ্যে ফিরবে সৌদামিনী বেশি কথা বলছেন না মাঝে মাঝে শিলার দিকে এক দৃষ্টি চেয়ে আছেন মুখের ওপর অসুস্থতার লক্ষণ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কিন্তু মুখটা বিবর্ণ নয় রয়েছে উত্তেজনার রক্তা ভোয়া ভাস বিকেলের দিকে ভবতারণ বাবু এলেন সামনের মাঠে শিলা তার সঙ্গে খানিক্ষণ কথা বলল অনেক কথাই জিজ্ঞেস করল আচ্ছা ভবতারণ বাবু আপনি তো স্টিমার ঘাটে রোজই থাকেন এখানকার কোনো বাসিন্দা নিয়মিতভাবে স্টিমারে যাতায়াত করে শিলা স্টিমার ঘাটে সেই লোকটার চেহারার বর্ণনা দিল ভবতারণ বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ ও সে তো প্রায় স্টিমারে আসে এ তো দু একদিন আগে গেল আপনি নিশ্চয়ই এখানকার অনেক খবরই রাখেন তা এই লোকটি কোথায় থাকে বলতে পারেন ভবতারণ এবার চিন্তিত হয়ে পড়লেন এই লোকটা এখানে কোথায় থাকে তিনি জানেন না 
এখানকার কোনো লোকের সঙ্গে তাকে কথা বলতেও তিনি কোনো দিন দেখেননি উত্তেজিত হয়ে ভবতারণ এবার জিজ্ঞেস করলেন তাহলে কি এ লোকটাই ওই খুন না না খুন জখমের কথা উঠছে না তবে এর উপর একটু নজর রাখতে পারেন যখন একে আবার দেখবেন ভবতারণ উৎসাহের সঙ্গেই এই ভার নিলেন আচ্ছা এই অঞ্চলে কি খুন জখম বেশি হয় ভবতারণ জানালেন তিনি যে কবছর এখানে কাজ করছেন তার মধ্যে বেশি খুন জখম হয়নি তবে বছরখানেক আগে থেকে এই অঞ্চলের আশপাশের ছেলে মেয়ে চুরি হতে থাকে লোকে কারফিউকে কি জানি কেন সন্দেহ করে কারফিউ ছিল কালীশ্বরীর ডান হাত সেজন্য লোকে কালীশ্বরীকেও দোষ দিতে থাকে অনেকে আবার বলে যে বোনের ভেতরে নাকি ডাইনির বাসা আছে লোকে বোনের মধ্যে আলো দেখেছে মাতাল অবস্থায় কারফিউকে ঢুকতে দেখেছে অনেকে এই অঞ্চলের এক আধপাগল জঙ্গলি নাম রোহেম ছিল কারফিউয়ের বন্ধু লোকের বিশ্বাস এদের অসাধ্য কুকর্ম কোনো নেই শিলা আর কিছু বলল না ভাবতে লাগলো ভবতারণ জিজ্ঞেস করলেন ও খুনের সম্বন্ধে কি করলেন দেখুন হয়তো দু একদিনের মধ্যে কিছু জানতে পারবেন সারা সন্ধ্যা শিলার অস্বস্তিতে কাটল রাত্রির ছায়া ও অন্ধকার যত ঘন হয়ে আসে তার মনের চঞ্চলতা তত বাড়ে মনে হচ্ছে যেন এই অদ্ভুত রহস্যের ওপর এইবার জবনিকা নামবে প্রত্যেকটি পলাতক মুহূর্ত ছুটে চলেছে এই মহানাটকের পঞ্চমাঙ্কে মন অস্থির মন চঞ্চল কিন্তু যা আছে জটিল এবার তা হবে সহজ ও সরল মনের মধ্যে একটা সন্দেহ ক্রমে ধারণার আকার নিচ্ছে মনে হচ্ছে সে বুঝতে পারছে কে এই খুন করেছে কিন্তু তবু বিভূতিদের খবরের উপর হয়তো সবকিছু নির্ভর করছে হয়তো তার ধারণা বদলে যেতেও পারে ছেলে মেয়ে চুরি হতো কেন লোকে কারফিউকে সন্দেহ করে কেন নুনিয়াও বলেছিল একবার একদল বেদে এসে রাজবাড়ি চড়াও করেছিল তাদের মেয়ে হারিয়ে গেছে বলে সত্যি কি অদ্ভুত লোক এই কালেশ্বরী বাঙালির ঘরে যে এরকম স্ত্রীলোক থাকতে পারে তা বিশ্বাস করা সত্যি শক্ত কিন্তু অবিশ্বাসেরই বা কি কারণ আছে কত সময় গ্রামে শোনা যায় ডাইনির কথা হয়তো কালীশ্বরী এরকম দুর্দান্ত স্বভাবের লোক ছিলেন কালকের মতো আজও রাতের আকাশ মেঘে কালো হয়ে গেছে আবহাওয়ায় একটা থমথমে ভাব নিস্তব্ধ ঘরে লণ্ঠনের মিটমিট আলোয় প্রেতপুরীর মতো এই রাজবাড়ির মুখ রহস্য শিলার চারধারে ঘন কুয়াশার মতো ঘিরে এলো সময় নেই আর সময় নেই প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে মুহূর্তগুলো তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে কোনো চরম পরিসমাপ্তির দিকে হয়তো আজ রাত আর কাটবে না যদি কাটে ভোরের আলোয় এই রহস্য মরে যাবে সৌদামিনী এখন জ্বরে প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন শিলার মনে হলো তারও শেষ মুহূর্ত এগিয়ে আসছে প্রথম থেকেই তার মনে হয়েছে এই অসুখ স্বাভাবিক নয় এর পরিণতিও স্বাভাবিক হবে না ক্লান্তিতে শিলার শরীর ভেঙে পড়ছে খুনের কথা যত ভাবছে ততই তার মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে মানুষের জীবনে কখন যেন অদৃশ্য শত্রু আসে কাল পুরুষের ছায়া পড়ে সহজ স্বাভাবিক জীবন হয়ে ওঠে বিকৃত পঙ্কিল সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে শিলা আজ ভাবতে পারছে না মানুষের অপরাধ প্রবৃত্তি যে মস্তিষ্কের একরকম বিকার এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হলেও জীবনের দুঃখ ও অশুভ মুহূর্তগুলি দূর করতে পারে না মানুষের জীবন ও সৃষ্টির জটিল রহস্য হঠাৎ শিলার মনকে অভিভূত অবসন্ন অবস করে তুলল ঘুমে চোখ চড়িয়ে আসছে মাথার ভেতরে একটা অস্বস্তি হচ্ছে শিলা প্রাণ পণ চেষ্টা করল জেগে থাকতে রাত্রির ব্যাপার লক্ষ্য করাই শুধু তার একমাত্র উদ্দেশ্য নয় নিঃশ্বাস পতনের সঙ্গে সঙ্গেই আসন্ন বিপদের আভাস আসছে আবার ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হল রাশি রাশি হাওয়া সারা বাড়ি ঘিরে ফুলে উঠল আর সেই সঙ্গে মেঘে মেঘে কাল পুরুষের পদক্ষেপ বহু প্রাচীন জরাজীর্ণ বাড়ির আত্মা ধীরে ধীরে শিলার ওপর ভর করল হঠাৎ চিৎকার করে সৌদামিনী বিছানার উপরে উঠে বসলেন 
অসুস্থ উত্তেজনায় মুখ সাদা হয়ে গেছে বড় বড় চোখ দুটি বেরিয়ে আসছে চিৎকার করে উঠলেন রক্ত তোমার শরীর ভেসে যাচ্ছে সরে যাও ও হাসছো কেন হাসছো কেন শিলা স্তম্ভিত হয়ে গেল দেখল সৌদামিনী বিছানা থেকে নামবার চেষ্টা করছেন সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে শিলা ছুটে গেল খাটের দিকে মনে হলো বিছানার ধার থেকে কে যেন সরে দাঁড়ালো দিনের পর দিন দিনের পর দিন তুমি আমার ওপর অত্যাচার করছো তোমার কুচ্ছি কাজে রাতের পর রাত আমাকে টেনে নিয়ে গেছ সৌদামিনী বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালেন জ্বর বিকারের এই প্রলাপ ঝড়ের গুমানি বৃষ্টির শব্দ সমস্ত জড়িয়ে একটা ভয়াবহ আবহাওয়ার সৃষ্টি হল শিলা দেখল রুনিয়া ঘুম থেকে জেগে ভয় কাঁপছে শিলা জোর করে সৌদামিনীকে শোয়াবার চেষ্টা করল কি অমানসিক শক্তি সমস্ত শরীর যেন লোহার মতো শক্ত হয়ে গেছে কিন্তু আশ্চর্য গায়ে জ্বর আছে বলে মনে হলো না হাতের ঝাঁকানিতে শিলাকে বিছানার উপরে ঠেলে ফেলে সৌদামিনী এগিয়ে এলেন হঠাৎ একটা কুৎসিত হাসির শব্দে চমকে উঠে শিলা দেখল সৌদামিনীর মুখ বিকৃত হয়ে গেছে শরীর টলছে হাসির চাপে যেন ভেঙে পড়ছে শিলার বুক ঠান্ডা হয়ে গেল মনে হলো যেন কোনো অদৃশ্য আত্মা এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছে হাতছানি দিয়ে ইঙ্গিতে সৌদামিনীকে ডাকছে আবার হাসিতে সৌদামিনী ফেটে পড়লেন রোজ তোমার ডাক শুনতে পাই একা থাকতে পারো না যাও যাও তুমি যাও তুমি যাও আমি যাব না তুমি যাও আমি যাব না ভয় দেখাচ্ছ সৌদামিনী ক্লান্ত হয়ে বিছানার দিকে ফিরলেন চোখ বুঝে এসেছে অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে আসছেন নুনিয়া উঠে এলো ধরাধরি করে সৌদামিনীকে শোয়ানো হলো সমস্ত শরীর ঘামে ভেসে যাচ্ছে থরথর করে কাঁপছেন অস্পষ্ট স্বরে সৌদামিনী বলতে লাগলেন কথা মিলিয়ে গেল সৌদামিনী আবার অচৈতন্যের মতো পড়ে দিলেন খাটে শিলা বিছানার ধারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল তারপর ইজি চেয়ারে এসে বসল নুনিয়া আগে ওর এরকম কখনো হয়েছিল না দিদি এ অসুখ বড় বেড়েছে তাই না শিলা ঘড়িতে দেখল রাত প্রায় বারোটা নুনিয়া খানিক্ষণ বসে থেকে আবার ঘুমিয়ে পড়ল একটা চিন্তা সারা দিন শিলার মনে কাঁটার মতো বিধে আছে বারবার নিজের কাছ থেকেও সেটাকে শিলা গোপন করবার চেষ্টা করছে কাল রাত্রের সুরঙ্গের সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শুনেছিল কার বিশ্রী হাত দেখেছিল কি জানি হয়তো দৃষ্টিভ্রম কিন্তু পায়ের শর্ত হাসির আওয়াজ বিভূতিরাও শুনেছিল এই হাসি দেখেছিল একটা মূর্তি যদি সেই হাতটা তার পা চেপে ধরত শিলা শিউরে উঠল শরীর ঘুমে ভরে উঠল চোখ আর খুলে রাখা যায় না তবু জেগে থাকতেই হবে 
রক্তে সে অনুভব করছে যে আজ রাতেই আসবে সমাপ্তি হয়তো মৃত্যু আছে অদৃষ্টে কিন্তু মৃত্যুর চিন্তায় তার ভয় হলো না শুধু এই অপেক্ষা দেহ মন সজাগ রেখে প্রত্যেকটি মুহূর্ত অপেক্ষা করে থাকা এ সত্যি বড় কষ্টকর মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে আসছে দুর্বল হয়ে আসছে শিলা চেষ্টা করলো চোখ দুটো খুলে রাখতে কিন্তু ঘুমের মোহে দেহ অবস হয়ে এসেছে শিলা ইজি চেয়ারে এলিয়ে পড়ল ঘুমের ঘরে কানে এলো ঝড়ের গোঙানির শব্দ মেঘে ডাক আর বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ মোমবাতির সোনালি আলোয় ভ্যাসরম্যানের কটা চুল সোনালি হয়ে উঠেছে মনে তার আজ শান্তি নেই বাইরের উন্মত্ত প্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে ভ্যাসরম্যান ডাকলো হে প্রভু হে প্রভু এলো হেম পৃথিবীতে ধ্বংস আনো ভেসে যাক এই পাপের জগৎ আবার আসুক আলো এই উজ্জ্বল নতুন ঘাসে ভরা নোয়ার পৃথিবী হে প্রভু এলো হেম জেরুসালামের স্বপ্ন সফল করো ভ্যাসরম্যানের মন আজ ঝড়ের রাতে অস্থির চঞ্চল আত্মারা আজ ফিরে গেছে ঘরের হাওয়ায় আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি কাঠের সিঁড়ির ধাপে ধাপে কার পা টিপে চলার আওয়াজ ভ্যাসরম্যানের সমস্ত ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল পুরনো টালমাডের ওপর হাত রেখে সে উঠে দাঁড়াল দরজা খুলে কে যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে পকেটের মধ্যে হাত রেখে ভ্যাসরম্যান নিষ্পলক চোখ দুটি তুলে পড়ল কে কে আমি ওয়াং তোমাকে চিনি না আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি তুমি আসলে এই দলের নেতা আমরা পুলিশের চোখ এড়িয়ে ব্যবসা চালাই আর লাভের টাকা তুমি পাঠাও প্যালেস্টাইনে তোমার ভাই জেকব কাল রাতে আমাকে খুন করতে লোক পাঠিয়েছিল আজ আমি তাকে খুন করেছি এবার তোমার পালা ওয়াং এগুলো তারপরে চিৎকার করে পড়ে গেল ভ্যাসনম্যানের হাতে ছোড়া আলোয় ঝলসে উঠে লাল হয়ে গেল অন্ধ ইহুদি লোকে তাই জানে জানুক হে প্রভু এলোহীন জেরুসালামের স্বপ্ন সফল কর গোপন ইহুদি দলের সর্দার জোসেফ ভ্যাসনাল দরজা বন্ধ করে নেমে এল সোনালি আলু শিখা একবার কেঁপেই আবার হলো অচঞ্চল ঘরের হাওয়ায় তখন থেমে গেছে মৃত্যুর পদধ্বনি মাটির নিচে ঘন অন্ধকারের জগৎ স্তব্ধ নীরব ঘন অন্ধকারের মধ্যে বাঁশি বাজতে লাগল কত অজানা ভয় জেগে উঠল বাঁশির সুরে সুরঙ্গের খোলা মুখ দিয়ে ঝড়ের মতো হাওয়া দমকে দমকে ঝুঁকতে লাগল ওপরের পৃথিবীর মত্ততা এবার সুরঙ্গের জগতে নামছে বাঁশির আওয়াজের সঙ্গে কে যেন এগিয়ে চলল সুরঙ্গের পথে বাঁক থেকে বাঁকে হাসিতে তার মুখ উজ্জ্বল অন্ধকারে তার চোখ চলছে সে এলো কুয়োর তলায় 
আবার ঘুরে চলল গোপন সিঁড়ির দিকে বাঁশের সুরে সিঁড়ির বদ্ধ হাওয়া কাঁপতে লাগল আর ভালো লাগে না তার ঘুরে বেড়াতে সে উঠতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে এক ধাপ আর এক ধাপ হঠাৎ ওপরে কিসের একটা ক্ষীণ শব্দ হল একবার থমকে দাঁড়িয়েই সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলল সুরঙ্গের পথে বাঁক থেকে বাঁকে অন্ধকারে আবার কাঁপতে লাগলো বাঁশের সুর বিষণ্ন অস্থির চঞ্চল রাশি রাশি চুলের স্রোত আবার খালের ছবি বদলে গেল এবার জল ফুলে ফুলে উঠছে কে যেন সাঁতার দিয়ে চলেছে একবার মুখ ফেরাল কি বিষণ্ন মুখ মুখটা চেনা চেনা লাগছে কার কার কি আশ্চর্য এ তো তার নিজেরই মুখ তার পেছনে সাঁতার দিয়ে চলেছে কে যেন না না একেও সে চেনে তার পেছনে আর একজন দেখতে দেখতে জলের স্রোত ভরে উঠল নরমুন্ডে শিলা স্বপ্ন দেখছে ঘুমের মধ্যে শরীরে একটা অস্বস্তি বোধ হল কে যেন কাজ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সারা গায়ে নিঃশ্বাস ফেলছে নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায় শরীর অবশ হয়ে আসছে হঠাৎ যেন দম বন্ধ হয়ে গেল জেগে উঠেও শিলার মনে হলো সে যেন স্বপ্ন দেখছে দুহাতে তার গলা চেপে ধরে একটা মূর্তি তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে খোলা চোখ দুটো থেকে যেন মৃত্যু তার দিকে চেয়ে আছে শিলা হাত দুটো সরাবার চেষ্টা করল কি অস্বাভাবিক শক্তি দুটো হাতে এক ঝাঁকালিতে শিলাকে সোজা তার করিয়ে সেই মূর্তি শিলাকে টেনে নিয়ে চলল পেছনের দালানের দিকে পলকহীন চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে মনের সমস্ত শক্তি শিলার হারিয়ে গেছে কোনো বাধা না দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো অন্ধের মতো সে এগিয়ে চলল দরজার পর দরজা শিলা অজ্ঞান হয়ে গেল শিলা যখন জ্ঞান হলো তখন দেখল সে একটা পাথরের বেদির ওপর শুয়ে আছে তার হাত পা বাঁধা প্রকাণ্ড নিচু ঘর অন্ধকারের মধ্যে কোথা থেকে আলো আসছে অনেক কষ্টে মাথা ঘুরিয়ে সে দেখল ঘরের কোণে অনেক দূরে একটা লণ্ঠন চলছে ঘর নিস্তব্ধ কেউ নেই যে অদ্ভুত মোহের মধ্যে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেই মোহ এখন কেটে গেছে কি করে এলো সে এখানে কেই বা নিয়ে এলো মনে পড়েছে সেই মূর্তির কথা কিন্তু কোথায় সে তবে শিলার এখন আর ভয় করছে না একবার বিপদের মধ্যে এসে পড়লে বোধ মনের অবস্থা এরকমই হয় আজ সারা দিন সে রক্তে অনুভব করেছে বিপদের ইশারা চেষ্টাও করেছে সাবধানে থাকতে কিন্তু হঠাৎ কোনো অদৃশ্য শক্তি ব্যর্থ করে দিয়েছে তার চেষ্টা মাঝে মাঝে শিলা চমকে উঠছে সে এখানে কেন সে মানে শিলা সেন এই অন্ধকার ঘরে পাথরের বেদির ওপর হাত পা বাঁধা হয়ে শুয়ে আছে কেন কোথায় ক্যামাক স্ট্রিট আর কোথায় এই রহস্যময় পাড়ি মাটির তলার সুরঙ্গের জগৎ শিলাকে বিরল করে দিল মাথার চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে দড়ির বাঁধনে হাত পায় বেশ অস্বস্তি আরম্ভ হয়েছে শিলা পাশ ফেরবার চেষ্টা করল হঠাৎ চোখে পড়ল পাশেই এক বিরাট মূর্তি এতক্ষণ এদিকে তাকায়নি দেখতেও পায়নি চোখটা অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে একটু ভালো করে তাকিয়ে অন্ধকারের মধ্যেও সে বুঝতে পারল এটা পাথরের মূর্তি এক রাশ চিন্তা অনেক শোনা কথার মধ্যে শিলা আস্তে আস্তে হুসে ফিরছে তার আশপাশের জায়গা এবারে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে 
তাহলে আর সময় নেই আর সময় নেই শিলার বুকের ভেতরটা একটু মোচর দিয়ে উঠল নিষ্ঠুর মৃত্যুর চিন্তায় তারপর মাথাটা হঠাৎ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল না 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 বাঁচতে হবে পশুর মতো সে প্রাণ হারাবে না বাঁধন ছেড়ার জন্য সে প্রাণ পণ চেষ্টা করতে লাগলো কঠিন বাঁধন একটুও আলগা হলো না শিলা ক্লান্ত হয়ে পড়ল কই কেউ তো আসে না খোলা দরজা দিয়ে মাঝে মাঝে হাওয়া আসছে শিলা শরীর শিউরে উঠল ঠান্ডা হাওয়ার ছোঁয়ায় পাশের মূর্তির দিকে সে আবার তাকালো নিশ্চল নিষ্প্রাণ পাশান এ কোন দেবতা শিলা চেষ্টা করলো ভালো করে দেখতে লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় সে বুঝল এরকম কোনো দেবতার মূর্তি সে আগে কখনো দেখেনি কি অদ্ভুত উদাস চোখ দুটো ওপরের দিকে চেয়ে আছে কালো পাথরের দেহটা বেঁকে গেছে একটা বিশ্রী ভঙ্গিতে শিলার মনে হলো নিশ্চয়ই কোনো আদিম জাতির দেবতা দেবমূর্তির সামনে প্রকাণ্ড একটা পাথরের পাত্র আর সেই পাত্রে রক্তের ছাপ বেদি থেকে খানিকটা দূরে মাটির একটা গর্ত থেকে শীর্ণ ধোঁয়ার রেখা উঠছে ধূপধুনো নয় তবে ওই রকম কোনো কিছুর কড়া গন্ধে ঘরের হাওয়া ভারী হয়ে উঠেছে পাশান বিদ্রোহের মুখে কি যেন মোহ ছিল শিলা সেদিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারল না হোমকুণ্ডের ধোঁয়া বাড়তে লাগলো ধীরে ধীরে সমস্ত ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে উঠল লণ্ঠনের আলো যেন নিভেই গেল শিলার শরীর শিথিল হয়ে আসছে ধোঁয়ার কড়া মাদক গন্ধে মাথার মধ্যে অস্বস্তি হচ্ছে সে প্রাণপণে চেষ্টা করল দেহ মন সজাগ রাখতে বৃথা চেষ্টা শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছে ধীরে ধীরে শিলা আবার অজ্ঞান হয়ে গেল সচেতন মন তলিয়ে গেল অচেতন অন্ধকারে আমাদের রক্তে বহু শতাব্দীর যে ইতিহাস সঞ্চিত আছে তারই কোনো আদিম যুগ ধীরে ধীরে জেগে উঠল মনের অন্ধকার গুহায় শতাব্দীর পর শতাব্দী পটের পর পট বদলে চলেছে মিলিয়ে গেল হারিয়ে গেল বিংশ শতাব্দীর যন্ত্র ও বিজ্ঞানের জগৎ শিলা দেখল ম্লান পিঙ্গল আলোয় গভীর অরণ্য ছেয়ে গেছে চারদিকে শুধু বিরাট গাছের সারি গাছের ফাঁকে ফাঁকে কত অদ্ভুত জীব বনভূমি ভেদ করে গাছের তলা দিয়ে নদীর জল পড়ে চলেছে তারই ধারে পাহাড় পাথরের উপরে শিলা বসে আছে অনেক দূর থেকে নদীর জলে দাঁড় টানার শব্দ শোনা গেল সেই সঙ্গে হাওয়ায় ভেসে এলো এক বিষণ্ন সুর যেন ঘন বর্ষার দিনে নদীর জলে মেঘের ছায়া পড়েছে হাওয়ায় মেঘের আর্তনাদ হাওয়ার পাকে পাকে মৃত্যুর অবসন্ন সঙ্গীত দাঁড়ের ছপ ছপ শব্দ এগিয়ে আসছে পিঙ্গল আলোয় যেন কালো পাথরে গড়া কয়েকটা মূর্তি নেমে এলো তিনজন একটা বিকলাঙ্গ সব দেহকে বুকে জড়িয়ে এগিয়ে আসছে তাদের পেছনে এক দল লোক গান গাইছে গানের কোনো ভাষা নেই শুধু এক টানা একটা গম্ভীর শব্দ পায়ের তালে তালে সঙ্গীত রচনা করে চলেছে তারা চলল পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে শিলাও যন্ত্রের মতো তাদের সঙ্গে মৃত্যুর এই আদিম সমারোহ যোগ দিল পায়ের তলা দিয়ে একটা ক্ষীণ জলস্রোত চলেছে গুহার দুপাশের দেয়ালে কত অদ্ভুত মূর্তি আর ছবি নিঃশব্দে তারা এগিয়ে চলল সামনে খুব বড় একটা গোল জায়গা গুহার ভেতরে কালো পাথরের এক বিশাল মূর্তি পৃথিবীর আদিম দেবতা 
সামনে পাথরের বেদি দূরে হুম কুণ্ড জ্বলছে আগুনের লাল আলো কালো পাথরের মূর্তির ওপর ভয়াবহ ছায়া ফেলেছে এরা পাথরের বেদির ওপর সব দেহটাকে উপুর করে শুইয়ে দিল ঘাড়ের কাছে একটি ভীষণ ক্ষত সেই বিষণ্ন সুরে মৃত্যুর গান চলেই চলেছে আগুনের শিখা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে চারদিকের পাথরের দেয়ালে ছায়া নাচছে চঞ্চল ছায়াগুলোর নাচের সমস্ত জায়গাটা ভরে উঠল দেবমূর্তি মানুষের মূর্তি সব যেন মিলিয়ে যাচ্ছে আগুনের শিখা রক্তের মতো লাল হয়ে উঠেছে নিভে আসছে চারিদিকের অন্ধকার পা ফেলে এগিয়ে আসছে শুধু ছায়া ছায়া কালো কালো ছায়া কে যেন মন্ত্রের সুরে বলতে লাগল পৃথিবীর এই আদিম দেবতা মৃত্যু এর কাছে প্রাণ দাও মৃত্যুই জীবন চেয়ে দেখো পৃথিবীতে প্রাণ নেই মৃত্যুর অন্ধকার চেয়ে দেখো আলো নিবে গেছে তুমিও মৃত্যুর অন্ধকারে মিলিয়ে যাও ধীরে ধীরে একটি ছায়া শিলা দিকে এগিয়ে এলো কি ভীষণ নয়ের মুখ দৃষ্টির ভঙ্গি কত অবসাদে ভরা মুখটা চেনা বলে মনে হলো কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না কার মুখ ছায়ামূর্তি কথা বলল প্রত্যেকটি কথা যেন মরণের ইঙ্গিত বলল আমি প্রাণের উপাসনা করেছি কত চেষ্টা করেছি এই আদিম মৃত্যুর দেবতাকে দূরে সরিয়ে রাখতে কোনো ফল হলো না ধীরে ধীরে এর বীজ মন্ত্র আমার রক্তে উচ্চারিত হয়েছে মুক্তি নেই তুমিও এসো এসো এই মৃত্যুর উৎসবে যোগ দাও প্রাণের সমাধি করো শিলা চোখ মেলল মনের জড়তা তখনও কাটেনি হঠাৎ পাথরের মূর্তি বিশ্রী শব্দে হেসে উঠল শিলা তখন ভয় সজাগ হয়ে কাঁপছে ঘরে বেশি ধোঁয়া নেই শুধু দূরে হোমকুণ্ড থেকে একটা ধূসর শীর্ণ রেখা উঠেছে লণ্ঠনের আলোয় কোনো মতে দেখা যায় কোথায় সেই নির্জন বনভূমি অন্ধকার গুহায় আগুনের ধারে ছায়া নৃত্য আবার শিলা চমকে উঠল এবার সে দেখল পাষাণ বিগ্রহের পেছন থেকে গুড়ি মেরে একে যেন বেরিয়ে আসছে শিলা স্তব্ধ হয়েছে রইল অবদ্ধ কতগুলো শব্দ করে লোকটা ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল প্রকাণ্ড মাথা কালো মুখখানা দেখলে ভয় হয় মাঝে মাঝে তার ওই বিকট হাসি শিলা এবার বুঝল লোকটা বদ্ধ উন্মাদ এ কি বিভীষিকা নিঃশ্বাস ফেলে শিলা চোখ বুঝিয়ে অতি কষ্টে পাশ ফিরল দড়ির বাঁধনে তার হাত পা অবশ হয়ে গেছে না আর সহ্য হয় না গভীর অবসাদে তার চিন্তা করবার ক্ষমতাও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে মুহূর্তের পর মুহূর্ত এইভাবে অপেক্ষা করে থাকা আর সহ্য হয় না এর চেয়ে অনেক ভালো একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া কিন্তু আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না শিলা নিজেও বুঝতে পারল সময় যেন হয়ে এসেছে ক্ষীণভাবে শুনল কোথায় একটা দরজা খোলা শব্দ তারপরেই পায়ের আওয়াজ কে যেন পা টিপে আসছে
হঠাৎ খুব কাছ থেকে কে ডাকল বোহেম বোহেম দূর থেকে হাসির শব্দে একবার শিউরে উঠে শিলা মাথা তুলে থাকবার চেষ্টা করল লণ্ঠনের আলো মুখের উপর এসে পড়েছে কি বিভৎস চেহারা একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় চোখ দুটো যেন ফেটে পড়ছে মুখের উপরে এক পাশবিক উল্লাসের ছাপ শিলা মুখ ফিরিয়ে নিল সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে সাধারণ জীবনের বাইরে চলে গেছে সে আধ পাগল লোকটা এগিয়ে এসে লণ্ঠনটা শিলার পায়ের কাছে রেখে হাসতে লাগলো ভয় বিস্ময় অবসাদে শিলার শরীর অবস হয়ে গেছে দড়ির বাঁধনেও ভীষণ কষ্ট হচ্ছে যন্ত্রের মতো চোখ খুলে সে দেখল মূর্তির হাতে একটা অদ্ভুত রকমের অস্ত্র তার লম্বা ফলাটা আলোয় চল চল করছে মূর্তিটা এগিয়ে এসে হঠাৎ দেবমূর্তির পায়ের কাছে উপুর হয়ে পড়ল তারপর সে কি কান্না যেন বুক ফেটে ছিঁড়ে যাচ্ছে তার আবার সেই বাঁশির সুর স্বপ্নে সেই সুর শুনেছে শিলা সেই সুর শুনেছে বিভূতিরা সুরঙ্গে শিলা তাকিয়ে দেখল বহেমের মুখে বাঁশি ঘরের অন্ধকার আরো গভীর হয়ে উঠল হোমকুণ্ডের ধোঁয়ায় মাদক গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে শিলার মনে হলো সে যেন আবার স্বপ্ন দেখছে কালো আকাশের তলায় নদীর জলে দাঁড়ের শব্দ গাছের ফাঁকে ফাঁকে নৌকো এগিয়ে আসছে হঠাৎ সেই মূর্তি উঠে দাঁড়ালো মুখের দিকে চেয়ে শিলার মনে হলো যেন কোনো অশুভ আত্মার ভর হয়েছে সচেতন মনের কোনো লক্ষণই নেই মনে হলো কে যেন ঘরের মধ্যে এসেছে কিন্তু তাকে দেখা যায় না কোথায় যেন অস্পষ্ট গলার চিৎকার বাসি থেমে গেল শিলা যেন পাথর হয়ে গেল বহেম হঠাৎ তাড়াতাড়ি শিলার বাঁধন খুলতে লাগল এক মুহূর্তের জন্য শিলার মনে মুক্তির একটা ক্ষীণ আসা হলো কিন্তু তারপরেই সে বুঝল এবার তাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে হবে হঠাৎ তার মনে সব অবসাদ দূর হয়ে গেল প্রাণের আকাঙ্ক্ষা সে তীব্রভাবে অনুভব করল বাঁধন খোলা হতেই শিলা বেড়ি থেকে লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করল কিন্তু দড়ির বাঁধনের শরীর এতক্ষণ অবশ হয়েছিল সে পালাতে পারল না দুজনে একসঙ্গে শিলাকে চেপে ধরল অভ্যস্ত যন্ত্রের মতো বহিম শিলার মাথার বেদির ওপর চেপে ধরে রইল শিলার মনে হলো ধারালো অস্ত্র ধীরে ধীরে উঠছে ঝাঁকানে দিয়ে ছাড়াবার চেষ্টা করতেই বহিম তার ওপর ঝুঁকে পড়ল আর সময় নেই সময় নেই এইবার আসছে ভয়ানক মৃত্যু চোখের কোন দিয়ে শিলা দেখল অস্ত্র নামছে সমস্ত শরীর হঠাৎ প্রাণের আবেগে ভরে উঠল কি কথা তার মনে হলো প্রাণপণ শক্তিতে পায়ের কাছে লণ্ঠনটায় লাথি দিয়েই শিলা জোর করে গড়িয়ে পড়ল তারপরেই যেন প্রলয় কাণ্ড লণ্ঠনের আলো হঠাৎ লাফিয়ে উঠেই নিভে গেল চারদিকে অনেক ছায়া নেচে উঠল দেয়ালের গায়ে একটা অস্বাভাবিক চিৎকার করে কে যেন শিলার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে গেল অগাধ অন্ধকারে শিলা তখন সম্পূর্ণ ডুবে গেছে ঘাটে ভোরের স্টিমার অনেকক্ষণ এসে গেছে 
ভবতারণবাবু নানা কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও নজর রেখেছিলেন যাত্রীদের ওপর সন্দেহ করবার মতো কাউকে পেলেন না মনটা খারাপ হয়ে গেল কলকাতার ছোকরা দুটি রাজবাড়ির দিকে অনেকক্ষণ চলে গেছে তাদের বিশেষ জরুরি কাজ কাল রাত্রে দারুণ ঝড় বৃষ্টি সত্ত্বেও স্টিমার বেশি দেরি করেনি তাতেই তারা খুশি ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে শিলাকে না দেখতে পেয়ে নুনিয়া সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াতে লাগলো শিলাকে কোথাও পাওয়া গেল না প্রচণ্ড জ্বরে অচৈতন্যের মতো সৌদামিনী শুয়ে আছেন মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছেন বোধ হয় মাথার ভেতরে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে ঘন অন্ধকারে শিলা চোখ মেলল কিছুই দেখা যায় না হোমকুণ্ড থেকে একটা কড়া গন্ধ উঠছে শিলার মন অবস মাথার মধ্যে একটা যন্ত্রণার ভার কয়েক ঘন্টায় এতগুলো অভিজ্ঞতা তার মনে ভিড় করে এসেছে যে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই শুধু মনে হচ্ছে সে এখনো বেঁচে আছে শিলা খানিক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল হঠাৎ মনে পড়ল তার শরীরে আর বাঁধন নেই কিন্তু তারা গেল কোথায় মনে পড়ছে সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সচেতন হয়ে সে চিন্তার সংগতি খুঁজে পাচ্ছে না তার মৃত্যু হল না কেন হয়তো এবার হবে তবু শরীরের বাঁধন গেছে মুক্তি চিন্তায় শরীরে রক্তের ঢেউ জাগল কিন্তু ওঠবার চেষ্টা করতে সে বুঝতে পারল কত দুর্বল হয়ে পড়েছে পা দুটো অসম্ভব ভারী হয়ে গেছে নাড়াতে পারা যাচ্ছে না আর একবার সে চেষ্টা করল এবার বুঝল তার পায়ের ওপর ভারী কি যেন একটা পড়ে রয়েছে ভয় শিলা চমকে উঠল ঘন অন্ধকারে কিচ্ছু দেখা যায় না পায়ের দিকে শাড়ি ভিজে উঠেছে অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে সে দেখল বেদির ওপরটাও ভিজে প্রাণ পণ চেষ্টায় একটা পা সরিয়ে নিতেই কি একটা ভারী জিনিস বেদির ওপরে গড়িয়ে পড়ল অতি কষ্টে উঠে হাত বাড়াতেই তার হাতে ঠিকল একটা মানুষের দেহ ঠান্ডা শক্ত মাংসের ছোঁয়ায় শিলা ভয় চিৎকার করে উঠল সৌদামিনী উঠে বসলেন বিছানায় মাথার মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে ঘরে কেউ নেই মনে পড়লো অনেকক্ষণ আগে সেই ছেলে দুটি এসেছিল আরো যেন কারা কাকে খুঁজছিল সৌদামিনীর হাসি পেল বারণ করেছিলেন বাধা দিয়েছিলেন ওরা শোনেনি সৌদামিনী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কি বলেছিল ওদের খুনের ব্যাপারে তদন্ত করতে তার চিকিৎসা সেবা এই সবের ভারও তো কেউ নিতে বলেনি তাদের মেয়েটির কথা মনে পড়তে সৌদামিনীর মনটা একটু নরম হলো ভারী ভালো মেয়ে কোথায় গেল মেটা হঠাৎ কি ভেবে যেন উত্তেজিত হয়ে সৌদামিনী হেসে উঠলেন ওরা তাকে সন্দেহ করেছিল মুখ চোখ বিকৃত হয়ে গেল একটা তীব্র যন্ত্রণার মতো কালীশ্বরীর কথা তার মনে এলো ভয় মুখ সাদা হয়ে গেল অস্থির হয়ে পড়লেন মাথার ভেতরে রাশি রাশি চিন্তা জড়িয়ে যাচ্ছে কে খুন করল কালীশ্বরীকে কোথায় সেই মেয়েটি ভারী ভালো মেয়ে তার সঙ্গে তিনি পালিয়ে যাবেন রাজবাড়ি থেকে এখানে অন্ধকার এখানে স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস অদৃশ্য আত্মার পদধ্বনি কিন্তু কোথায় গেল সেই মেয়ে কি হলো তার হঠাৎ কি কথা মনে হলো শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগলো না 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 তিনি এ কাজ করতে পারেন না মাথার মধ্যে লক্ষ লক্ষ চাকা ঘুরছে চাকার আওয়াজে কিচ্ছু শোনা যায় না কিচ্ছু বোঝা যায় না কে 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 তুমি কে তুমি কে কে ডাকছে টলতে টলতে সৌদামিনী বিছানা থেকে নেমে দালানের দিকে এগিয়ে চললেন চলো চলো কোথায় নিয়ে যাবে কোথায় নিয়ে যাবে চলো অন্ধকারে শিলা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল 
कार मृत देह एखने क्यों एस भावते भावते खोला दरजार कथा शिलार मन पड़ल आज समय एखे पड़े क्योंकि दरजार बहरे तो जटिल धाँधार मत अंधकार सुरंग से पदे पदे विपद प्रति मुहूर्ते भय बेदी थे निमे शिला थमके दाणाल ना एखान बड़ोते ही बाजते ही अंधकार हाथे हाथे शिला एगोते लगल हटात हाथ ठंडा मत की लागल पाथर मूर्ति चमके उठे शिला फिर चल ल देल भिजे ठंडा पाटी पेटीपे अंधेर मत से चले कथाय दरजा माथा झिमझिम कर चारदी के शुद्ध देल कथाय दरजा दरजा की तरा बंद भय शिलार शर घमे भिजे उठल पा और चले ना शिला कापते कापते बसे पड़ल कत से बस रही जाने ना मन हल जान अनेक दूरे पाय शब्द आर तस रक्षे नहीं पालाते समय क्योंकि पा चले ना कथाय बा पाला आसुक दारा आसुक मृत्यु ये दुस्वप्ने बार शेष होक देह मन तीव्र अपेक्षा नहीं देवाले धारे शिला बस रही पाय शब्द क्रमे एगिए आस सामान्य एक आलोर आभास देखा जाए हटात के जान डल दूर थे क्षीण स्वर माथार भेतर रक्त ढे आछड़े पड़ल क्या घर अंधकार चारदिक घन निसब्धत गलार स्वर विकृत हो गल निजे गलार प्रतिध्वनि शिला चमके उठल कारा जान छूटे आस मृत्यु शेष एबार जीवन आलो कापते कापते शिला उठे दाड़ तरपर आलोय अंधकार छाय जड़िए अदृश्य पुलिस विभूति शंकर भजुआ सब दल बेधे ताके घिरे दाड़ी से शिला शिला एक तो चापा कान्न दम बंध हो सब अंधकार गड़े छाते सौदा मिनी उठल प्रकांड छात प्राचीर फाटले फाटले छोट छोट गाच गजिए सौदामिनी अस्थिर हो घुरे बेड़ाते लगलें बड़ बड़ गाच ढेवर मत उठे नेमे चारदी के छड़िए अनेक दूरे बनर पास दिए कलो आकाशे तलाय नदी धूसर जलरेखा देखा जा सौदामिनी फिर एदी के डायन खाल कलो जल अश्रांत गति छूटे चले ओपारे आर बन गाचर शाड़ी गाचर सबुज माथार ओपर मेघर मेला बसे हावए सौदामिन माथार चूल उड़े गायर कपड़ रखा जाए ना बृष्ट प्रथम फोटागुलो पड़ते आरम्भ कर लो क्लान अवसन्न चोख दूटी तुले सौदामिनी आकाशे दिखे तकालें ना ना ना, ना से मुक्तर को इंगित नहीं अनेक उचुते शुद्ध कलो मेघे सीमाहीन समारोह बृष्ट छाटे शर भिजे जायाल नहीं माथार मध्य आर जंत्रणा शुरू हलो चोखे सामने डायन खाल एके बेके अनेक दूर पर्त तो चले गलो जलर भेतर थे कारा जान हाथ तुले डाक माथार भेतरे चाका घुर हजार हजार लक्ष लक्ष चा तर गति बेगे शर का टल से आकाशे समस्त अंधकार नामल सौदाम चोखे <laughs> गड़े छातर प्राचीर जेखानटाई भांगा सौदाम से दाड़ एक फिट नीचे नाट मंदिर उठान चोखे अंधकार केटे आसदाम नीचे दिखे तकाल 
অনেক অনেক নিচে কারা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে কাকে যেন ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে না সৌদামিনীর হাসি এলো ওরা এখনো যায়নি এখনো খোঁজ করে বেড়াচ্ছে হঠাৎ কুয়োর দিকে নজর পড়ল ওই তো ওই তো ওখানে সেদিনের মতোই আজও ছোট বউ শুয়ে আছে হাত তুলে ডাকছে কেন ডাকছে একা থাকতে পারছে না হাওয়ায় সৌদামিনীর বিকৃত হাসি উড়িয়ে নিল মাথার মধ্যে একসঙ্গে হঠাৎ লক্ষ্য চাকা গর্জন করে উঠল একশো ফিট নিচের উঠান ওপর দিকে উঠে আসছে অতি কষ্টে শিলাকে আমরা কোর পথ দিয়ে উপরে তুললাম জ্ঞান হলে ওর শরীর দুর্বল অনেক খোঁজ করে অনেক ঘুরে সুরঙ্গের ঘরে ওকে পেলাম যে ঝড় বৃষ্টি নিয়ে এই খুনের তদন্ত আরম্ভ হয়েছিল সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই এর সমাপ্তি কুয়োর ধার থেকে সবে এসে যখন দাঁড়ালাম তখন বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে বিভূতি বিভূতি ওপরে দেখো হঠাৎ রবিশঙ্কর গড়ের ছাতের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল আমরা সকলেই একসঙ্গে ওপরের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম ছাতের প্রাচীর যেখানটায় ভাঙা সৌদামিদি সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন হাওয়ায় মাথার চুল উঠছে ঝড়ের ঠেলায় সমস্ত শরীর তুলছে মাথার ওপর কালো আকাশ বৃষ্টির ছাটে শরীর ভেসে যাচ্ছে হঠাৎ একটা অদ্ভুত হাসিতে বিষণ্ন মুক্তি ভরে গেল এক মুহূর্ত তারপরে সৌদামিনী লাফিয়ে পড়লেন শিলা চিৎকার করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে আমরা শিলার সঙ্গে দেখা করলাম কলকাতায় পৌঁছেই শিলার জ্বর হয় তাছাড়া এ কদিনের ভীষণ অভিজ্ঞতা তো ছিলই কিন্তু তবু এরই মধ্যে শিলা অমরবাবুর কাছে সমস্ত ঘটনার ছোট বিবরণ দিয়ে একখানা চিঠি লিখেছে সন্ধ্যার সময় ক্যামাক স্ট্রিটের বাড়িতে শিবিরের অধিবেশন আরম্ভ হল শিলা বেশ সেরে গেছে দয়াময়ী নৈহাটিতে যাননি বাতের ব্যথা কমলেও শিলা তার কাছে কোনো কথা বলেনি ভজুয়া কেউ বারণ করেছে দয়াময় জানেন শিলা তার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল শিলা প্রথমেই বলল বিভূতি তোমাকে কিন্তু সমস্ত ঘটনাটি লিখে ছাপাতে হবে আমি লিখব বলো কি তোমরা সাহিত্যের দুই ধুরন্ধর থাকতে আমি লিখতে বিভূতিকেই হবে তবে এসো তার আগে সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করে আলোচনা করা যাক ভজুয়া চা দিয়ে গেল আমাদের আলোচনাও শুরু হলো এই ঘটনার মধ্যে দুটো ব্যাপার জড়িয়ে গেছে খুন ও আফিম ইত্যাদির ব্যবসা কিন্তু কালীশ্বরীর ব্যাপারটা কি এটা ধর্মের বিকার ছাড়া আর কিছু নয় রায় বংশে তান্ত্রিক উপাসনার রীতি ছিল কেউ কেউ সব সাধনাও করতেন কালীশ্বরীর স্বামী সূর্যনারায়ণও এসবের মতো জড়িয়ে ছিলেন কিন্তু মিলেছে আদিম জাতির কুৎসিত ভীষণ কতগুলি পদ্ধতি আমি যা দেখেছি তোমাদের কাছে আগেই স্টিমারে বলেছি তোমরা নিজেও সুরঙ্গের ঘরে অনেক কিছু দেখেছ এগুলো অস্বাভাবিক বা অসম্ভব বলে মনে হতে পারে কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশেই এই ধরনের রীতি বিশেষত আদিম জাতিদের মধ্যে প্রচলিত আছে আমার মনে হচ্ছে ক্রেজারের একখানা বইয়ে আমি এরকম ব্যাপার পড়েছি কালীশ্বরী খুব সম্ভব সুন্দরবনের বুনো জাত বা আরাকানি বুনো জাতের কারো কাছে এসব শিখেছিলেন কিন্তু ওয়াংফুর দলের সঙ্গে কালীশ্বরীর কি সম্পর্ক এটা তো সহজ কথা কোনো রকমে কারফিউ বা বহিমের সঙ্গে এদের পরিচয় হয় সুরঙ্গের ঘর ও পথ ওয়াংকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় 
কিন্তু তার পরিবর্তে সে ছেলে মেয়ে ধরে এনে পাশবিক পুজোর খোরাক জগিয়েছে সুরঙ্গের ঘরে যে বিকলাঙ্গ দেহ তোমরা দেখেছিলে তাকে আনা হয়েছিল নিশ্চয়ই কোনো বিকৃত সব সাধনার উদ্দেশ্যে কিন্তু তার আগেই কালীশ্বরী মারা গিয়েছিলেন শিলা সবচেয়ে জটিল ব্যাপার হচ্ছে কালীশ্বরীর সঙ্গে সৌদামিনীর সম্পর্ক এই এই ব্যাপারটা আমি কিছুতেই ভালো করে বুঝতে পারছি না দেখো সৌদামিনী প্রথমে একেবারেই নির্দোষ ছিলেন শেষ পর্যন্ত তার মনে দ্বন্দ্ব ছিল কিন্তু কালীশ্বরী সাপে যেমন পাখিকে বস করে ঠিক সেইভাবেই সৌদামিনীকে নিজের বসে আনেন সৌদামিনী অনেক দিন আগে থেকেই কালীশ্বরীর গোপন ব্যাপার সন্দেহ করেছিলেন বারণও করেছিলেন কিন্তু শেষে তিনি নিজেই জড়িয়ে পড়েন তারপর থেকেই ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের বিকৃতি আরম্ভ হয় এই মনোবিকারী খুনের কারণ এরই ফলে সে ভীষণ অসুখ হয়েছিল কিন্তু শিলা ওর মনের অবস্থা বা ব্যবহার কিছুই তো ভালোভাবে বোঝা গেল না বিভূতি এটা ঠিক কথা নয় ডক্টর মিত্র বুঝতে পারেননি কারণ সমস্ত ব্যাপার তিনি কিছু জানতেন না এ সম্বন্ধে অনেক বই আছে আমিও কিছু কিছু পড়েছি সৌদামিনীর কেসটা অ্যাব নর্মাল সাইকোলজির মধ্যে খানিকটা পড়ে নভ ও ব্রিন সংক্রান্ত অসুখ এটা ধর্ম অপরাধ মনোবিকার এগুলোর মধ্যে খুব নিকট সম্পর্ক আছে গত মহাযুদ্ধের পরে বিষাক্ত গ্যাসে বা শেল শকের ফলেও এরকম অনেক কেস দেখা গেছে সৌদামিনী যে ধরনের মনোবিকার বা মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছিল তা হচ্ছে ডিউয়েল পার্সোনালিটি অল্টারনেট অ্যামনেশিয়া এইসব জড়িয়ে একটা ভ্যারিয়েশন যা খুব কম দেখা যায় আমাদের মন ও ব্রেন এত জটিল যে এই বিষয় কোনো বাধা ধরা নিয়ম খুঁজে বার করা প্রায় অসম্ভব বিশেষত মনোবিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি কেসই প্রায় আলাদা আমার মনে হয় সৌদামিনের এই মানসিক অবস্থার নানা রকম কারণ আছে প্রথমে ধরো বহু পুরুষের তন্ত্র সাধনার বীজ তার রক্তে এসে গেছে তারপর এই স্মৃতিতে ভরা রহস্যময় নির্জন বাড়িতে দিনের পর দিন থাকা তারপর আবার এই কুৎসিত সাধনা সৌদামিনীকে কিন্তু দীক্ষিত হতে হয়েছিল তাছাড়া শেষ পর্যন্ত তার মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল তোমার কি মনে হয় সৌদামিনী জ্ঞানে খুন করেছিলেন এখানেই তো ডিউয়েল পার্সোনালিটির কথা ওঠে শঙ্কর মনোবিকারের ফলে সৌদামিনীর ব্যক্তিত্ব যেন দুটো মূর্তি নিয়েছে জ্ঞানে তিনি খুন করেননি তোমরা নিশ্চয় শুনেছ অনেক সময় ঘুমের ঘরে অনেকে অনেক কাজ করে নর্মাল ঘুরে বেড়ায় কিন্তু জেগে উঠে আর কিছুই মনে থাকে না লেডি ম্যাকব্যাথের কথা ভাব সৌদামিনীর মনের অবস্থা আরও জটিল অ্যামনেশিয়া বা স্মৃতি চলে যাওয়া এই সবই তার হয়েছিল এরকম অনেক লোকেরই হয় বইয়ে এরকম অনেক কেস আছে এর ফলে অনেকে নিরুদ্দেশ্য হয়ে যায় অতীত জীবনের সব কথা ভুলে গিয়ে নতুন জায়গায় নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করে যখন সেই বিস্তৃতির অবস্থা চলে যায় তখন কেউ কেউ সমস্ত কথা মনে করতে পারে আবার কেউ মধ্যের সময়টা একেবারেই ভুলে যায় সাধারণত এই বিস্তৃতি কিছুদিন থাকে কখনো কখনো বেশ কিছুদিন কিন্তু সৌদামিনীর অ্যামনেশিয়া ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা এত তাড়াতাড়ি ঘটেছে যে এই দুটোই জড়িয়ে একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেই জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরেও সৌদামিনী সন্দেহ হয় তিনি বোধ হয় খুন করেছেন কিন্তু বুঝতে পারেন না কেন কিভাবে খুন করেছেন সেই কথাটা কিছুতেই মনে করতে পারেন না তখন অবচেতন মনে আলোড়ন চলতে থাকে ধীরে ধীরে আবার অস্বাভাবিক বিকৃত অবস্থা জেগে ওঠে তখন সৌদামিনী নেন ভীষণ মূর্তি কিন্তু সবচেয়ে জটিল ও কষ্টকর ব্যাপার হয় যখন এই অল্টারনেশন থেমে গিয়ে দুটো অবস্থায় একসঙ্গে জড়িয়ে যায় যখন আমি এটা বুঝতে পারলাম তখনই আমি জানতাম সৌদামিনী বাঁচবেন না ব্রেনের মধ্যে ভাব কি দারুণ বিপর্যয় চলছে তখন তার খুন করলেও সৌদামিনী বৈজ্ঞানিক মতে সম্পূর্ণ নির্দোষ বরং তার উপরে করুণাই হওয়া উচিত স্তম্ভিত হয়ে বললাম মানুষের মনের অরণ্য কি বিশাল ভয়ঙ্কর সত্যি 
শিলা দরদ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে কিন্তু আসল ব্যাপারটা কিন্তু এখনো বলনি তুমি খুনটা হলো কিভাবে তুমি সৌদামিনীকেই বা সন্দেহ করলে কেন শোনো দেখো পছন্দ হয় কিনা কালীশ্বরী তার গোপন কাজের জন্য বাড়িতে কাউকে থাকতে দিতেন না কুয়ো ছিল তার যাতায়াতের পথ বহিম কিছুদিন আগে থেকেই সুরঙ্গে থাকত দরকার হলে কারফিউও যোগ দিত সৌদামিনী আসতেন লুকোনো সিঁড়ি দিয়ে খুনের আগে থেকেই সৌদামিনী স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না ঝড়ের রাতেই তার মানসিক বিকার সম্পূর্ণ হয় খুব সম্ভব সুরঙ্গের পথে কালীশ্বরীকে অনুসরণ করে কুয়োর তলায় খুন করেন তিনি কালীশ্বরীর শেষ চিৎকার স্বাভাবিক অবস্থাতেও তার কানে লেগেছিল কিন্তু বিকারের অবস্থায় ভুলে গিয়ে তিনি মনে করেছিলেন যে চিৎকারটা তিনি শুনেছেন বিছানা থেকে ইচ্ছা করে তিনি খুন গোপন করার চেষ্টা কিন্তু করেননি তাহলে তোমাদের কাছে অত কথা বলতেন না কিন্তু সব সময়ই মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট সন্দেহ একটা অস্বস্তি বারবার ওনার মনে হচ্ছিল যে খুনের কথা উনি কিছুতেই মনে করতে পারছেন না ভুলে যাচ্ছেন সেই জন্যেই তদন্তে সামান্য বাধাও তিনি দিয়েছিলেন গড়ের ছাদ থেকে যখন লাশ দেখেন তখন থেকেই ওনার মনের এই অবস্থা শুরু হয় কিন্তু শিলা লাশটা ছিল কুয়োর ধারে ওটা ওপরে এলো কেমন করে তোমরা কালীশ্বরীর লাশ দেখেছ সকলের কাছেই শুনেছ তার অমানসিক শক্তি ছিল মনোবিকার তারও নিশ্চয়ই ছিল ফলে এই ক্ষমতা কত গুণ বেড়ে যায় এটা ভাবো জানো তো একটা দুর্বল লোকও পাগল হলে তার গায়ে খেয়ে ভীষণ জোর হয় আহত হয়েও কালীশ্বরী তখনই মরেননি হয়তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন পরে জ্ঞান হলে বিকৃত শক্তির জোরে তিনি কুয়ো থেকে উঠেও ছিলেন সেই অবস্থায় প্রচুর রক্ত ক্ষয় মারা যান বৃষ্টির জলে রক্ত ধুয়ে গিয়েছিল হুম তোমাকে কুয়ো থেকে তুলে আবার যখন দলবল নিয়ে সুরঙ্গে ঢুকেছিলাম তখন আরও দু একটা ঘর দেখেছি কিন্তু আমরা একটা ঘর নরকঙ্কালে বোঝাই বোধ বহু পুরুষের সঞ্চিত সম্পত্তি কালীশ্বরী ও কারফিউয়ের মৃতদেহ দেখেছি সেখানেই কিন্তু কারফিউটা মরল কেন বলো তো আর লাশগুলো সুরঙ্গে গেল কিভাবে কালীশ্বরীর সঙ্গে সৌদামিনীর কোনো কালই সদ্ভাব ছিল না কারফিউ এ কথা জানত খুনের পরেই তার সৌদামিনীর ওপর সন্দেহ হয় নুনিয়ার কাছে শুনেছি সে সৌদামিনীর সঙ্গে নাকি দেখাও করেছিল লেহাইকে সরিয়ে দিয়ে সে একাই লাশের কাছে ছিল হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিল হয়তো একটু অসাবধান হয়েছিল সৌদামিনী লুকোনো সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে তাকে গলা টিপে মারেন লোহার সিন্ধুকের দরজা বলে যেটাকে তোমরা সন্দেহ করেছিলে সেটা কিন্তু সিঁড়িতে যাবার পথ ভেতর থেকে খিল দেওয়া আছে আমি সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেখেছি কারফিউ বাধা দিতে চেষ্টা করে সেই জন্য ধুলোর ওপর ওই দাগগুলো ছিল সেই জন্যই সৌদামিনীর হাত ছড়ে গিয়েছিল কিন্তু শেষে বিকৃত শক্তির কাছে কারফিউও হার মানে ওই দরজা দিয়েই সৌদামিনী লাশ দুটো সরিয়ে ফেলেন সবই তো বুঝলাম কিন্তু সৌদামিনীকে তোমার সন্দেহ হলো কেন দেখো প্রথম থেকেই খুনটা আমার কাছে অস্বাভাবিক লেগেছিল সৌদামিনীর মানসিক অবস্থাও অস্বাভাবিক তারপর রাজবাড়ির ইতিহাস তোমাদের খবর সন্দেহ ক্রমেই বাড়ছিল নুনিয়ার ঘুম অসম্ভব সেই সুযোগে দুদিন সৌদামিনী সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান বারবার অজ্ঞান হয়ে যাবারও অর্থ আছে বিকারের ঘোরে শেষেই দারুণ অবসাদে এরকম হতো তোমরা সুরঙ্গে যে মূর্তি দেখেছিলে সে সৌদামিনী তিনি রামভাগকে গলা টিপে মারতে গিয়েছিলেন রামভাগ তো অজ্ঞান হয়ে যায় আমার পেছনে সিঁড়িতে ছুটেছিল বহেন বাসির আওয়াজটা তারই সৌদামিনীর বিকৃত মনে সন্দেহ হয় যে আমরা বিশেষত আমি তাকে খুনের ব্যাপারে জড়াতে চেষ্টা করছি সেই জন্যেই খাঁটি উপাসনার পদ্ধতিতে আমাকে মারবার চেষ্টা হয়েছিল তার মানে ভৌতিক কিছুই নেই আচ্ছা ওই সুরঙ্গের ঘরে তোমার স্বপ্ন ওইগুলো ওইগুলো ভৌতিক নয় তা হতে পারে এসব রহস্য ভেদ করা মানুষের অসাধ্য যাই হোক তুমি বেঁচে গেছ এই যা অদৃষ্টের জোরে বহেমের ঘাড়ে কোপ না পড়লে কি হতো বলতো 
আমি তো লণ্ঠনটা ঠেলে ফেলে দিয়েছিলাম শুধু অদৃষ্ট নয় আমারও কিরামতি আছে শিলা ধন্যবাদ তুমি অক্ষয় কীর্তি রাখলে শিবিরের ভবিষ্যৎ অভিযানে আরও কত কাণ্ডই যে তুমি করবে বুড়ি হলে যখন তুমি মারা যাবে তখন তোমার স্মৃতিস্তম্ভে কি লেখা থাকবে জানো আমি সেই এপিটাফ লিখেছি তাই বুঝি তো তখন তো শুনতে পারবো না আগে থেকে শুনে রাখি বলো রবিশঙ্কর কবিতা পাঠ করল হুম শোনো ভেবেছিলেন হতে হবে স্কুলের দিদিমণি ব্যারিস্টারের কন্যা শিলা সেন ভালোই হলো হারিয়ে ছাতা হলেন গোয়েন্দানি জ্বালিয়ে দিলেন চোর ডাকাতের ডেন শিলা হেসে উঠল ছন্দের সামান্য দোষ থাকলেও বাইরনের ব্যাঙ্গ কবিতার মতো শোনাচ্ছে কিন্তু ভজুয়া এসে একটা চিঠি ও প্যাকেট দিল একজন ওই পাড়াওয়ালাই মাত্র দিয়ে গেল শিলা চিঠি খুলে বলল ও অমরবাবু লিখেছেন শোনো প্রিয় শিবির তোমাদের কাছে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাদের সাহায্যে ওয়াংফুট দলকে ধরেছি এর মধ্যে অনেক রহস্য আছে পরে জানাবো ইহুদি ভ্যাসারম্যান এই দলের নেতা ওয়াং খুন হয়েছে রাজবাড়ির খুনের তদন্ত তোমরা শেষ করেছ এত কাজে ব্যস্ত আছি যে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারছি না শীঘ্রই যাব ভবিষ্যতে যদি কোনো দরকার হয় প্রাণপণে তোমাদের সাহায্য করব তোমরা সফল হও আমার স্নেহ উপহার নিও শিলা প্যাকেট খুলল একটি সোনার পাত তাঁবুর ছবি আঁকা তলায় লেখা শিবির শিলা বলল যাক আমাদের ক্লাবের একটা ব্যাজ হল কিন্তু বিভূতি এইবার সব ঘটনা লিখে ফেল এর মধ্যে বেশ কিছু কল্পনাও ঢুকিয়ে দিও না হলে সাহিত্য হয় না অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলাম বললাম কিন্তু এই ধরনের লেখা কি সাহিত্য হবে রবিশঙ্কর খেপে গেল হ্যাঁ খুন জখম বা ভৌতিক ব্যাপার নিয়ে সাহিত্য হয় না একথা বলতে অনেককে শুনেছি আরে শেক্সপিয়ার থেকে আরম্ভ করে চেস্টারটন পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যের রত্নরা লেখেননি এরকম ব্যাপার ওই ডস্কোয়েস কি লেখেননি এডগার অ্যালেন পো আচ্ছা বেশ বেশ চটো কেন কিন্তু এই উপন্যাসের নাম কি হবে শিলা মাথার কাঁটা দিয়ে চুলে খোঁচা মেরে বলল এখানে মৃত্যুর হাওয়া শেষ হলো শ্রী প্রবোধ ঘোষের উপন্যাস এখানে মৃত্যুর হাওয়ার তৃতীয় এবং অন্তিম পর্ব নমস্কার